吹过你的发梢，飘散着迷人味道，每一分每一秒为你倾倒，看着你，好想让你知道，感觉酸酸甜甜多么美好。要加一点点，浪漫一点点，心动，牵着你的小手，害羞脸。现在误会解开了，我可以走了吧？苏年年，你们干嘛呢？何美，你听我解释，我不用跟我解释。你明明知道我喜欢子辰。你为什么还要这样？我没有。喂喂喂喂喂！你怎么什么事都能怪成年轻？你说你喜欢我，我同意了吗？子辰，我们……我们没有我们，我们只是见了几次面。其实原来吧，我对你的感觉还不是那么的反感，但你要老这样想，就会讨厌你的。何美。我现在心里面只有苏年年一个人，我装不下别人了，所以你不要这样好不好？顾子辰，你太过分了！哎，何梅，顾子辰，我什么时候偷偷你喜欢我了？啊？啊什么啊？你没看到何美那个反应？她……我这么说是为了点醒她，感情的事情不能耽误，啊，我这也是对她好。那我怎么跟她解释？啊，我们两个是好朋友。你跟他解释什么呀？我会让他们接受的。我带你去个地方。啊，哎，去哪儿啊？顾子辰，你既然这样对我，好啊，我现在就去找阿姨，我看你怎么办。啊！你说带我来的地方就是这儿啊？我从小的梦想就是来一次这种地方，我第一次来。你看那小朋友，幼稚，多好玩啊！喜欢吗？喜欢。喜欢这儿还是喜欢我？喜欢你。后遗症还有点头有点晕了，哎。哦，害怕，那您就玩了走。我怕。
我告诉你，苏梦，在这个世界上就没有我顾子辰怕的东西，除了你，是吧？走，走，走，走，走。太太啊，您就别再气了，这气坏了身体啊，可就不好了。我就不明白了，那个苏年年有什么好啊？这刚回家就跟着跑了。根本不把我这当妈的放在眼里。但是太太啊，您刚才的确有些过分。我过分吗？我还不是为他好啊。这子辰啊还小，不就是谈个恋爱吗？再说了，现在这年轻人能有几个长情的？这三分钟热度一过啊，说不定就分手。谈恋爱也要有标准，不是谁都可以的。是啊。太太，您说的是，呃，那就等子辰下次回来，您好好跟他谈谈，这母子间啊，能有多大的招这还行，这挺慢的。说这不会突然停电吧？我向你保证，绝对不会。走，不是说不害怕。等会儿，我害怕了吗？我顾子辰在这个世界上就没有怕的东西。你玩不玩？再玩一遍。走，走。何美小姐，阿姨是不是久等了？没有，快请进。哦，这个先给我就好。好，阿姨，何美来了，不好意思让你久等了。没事儿，没事儿，阿姨刚刚在喝茶呢。我今天刚好备了食材，特意过来让你尝尝我的手艺。真懂事儿。好，那阿姨啊，今天就尝尝你的手艺，一会儿让张妈给你打下手。嗯嗯，<笑>真好看。<笑>何美啊，阿姨看你的指甲是新做的吧？要做饭的话会不会弄花了？不会啦，阿姨。哎，对了，阿姨，子辰喜欢吃什么呀？我等一下做点送到学校去。<笑>啊，我刚刚好像看到他跟苏年年一起回学校了。你看到他们了？他还跟我说学校有事儿，匆匆忙忙的就走了呢。阿姨。我怎么觉得你今天不太开心呢？心事重重的，还不是子辰惹我生气呀、啊？阿姨，你就别生气了，我先上个洗手间，等一下回来我就给你做饭吃。好。哎，对了，张妈，嗯，我手机里呢有我准备好的菜谱，你照着我的手机菜谱做就好。好。何美啊，灯在旁边看到了吗？看到了，太太，您看，这不是咱们子辰吗？子辰。真的，妈，你点走啊！你跟谁打招呼呢？管他呢，没有人，尴不尴尬？怎么了？没事，我就怕停电。年年，假如说一会儿停电了。第一时间抱住我，我保护你。好的，别怕啊，没事
。你过来，你过来，我跟你说事儿。别说事，有事下去说。你过来嘛，我真的有很重要的事情。有什么重要的事儿啊？有些事情呢，只有到达最高点才能告诉你；有些秘密，只有到达最高点你才能知道。什么？据说相爱的人到达最高点，拥抱在一起就会永远在一起。啊！啊！你让我抱你，你就直说嘛。没有啊。停停停停！别怕，别怕，别怕，有我在。等会儿，大哥，这个小佳跟神秘男见面，你怎么早说呀、啊？我是不是一忙我忘了吗？希望能赶上吧，不然我这心里不踏实。你别说你了，我都不踏实。哎呀，慢点儿。小佳真的特别聪明，学习进步这么大，哥哥特别的开心。你一定要记住哥哥跟你说的话，好好学习，不要再捡废品了，知道吗？嗯。好，我们收拾一下，现在哥哥带你去吃饭。走吧。真没想到你的手艺那么好，谢谢啊！没事啊，阿姨。<笑>好，那以后啊，要有时间就经常来玩啊。好，阿姨，那我先走了，你先休息吧。嗯、好的，好的，再见啊、哦，再见。刘秘书，我问你啊、哦，最近我们家老顾有没有安排你到学校去关照子辰啊？哦哦哦，您说的是老爷让我监视子辰是不是？最近他们俩都不怎么回家了，我也不知道发生什么事情，尤其是子辰，出了车祸也不回家休息。我问你，是不是他在学校发生了什么事情了、啊？哎哎哎，还真的没有，哎，太太。现在子辰这么愿意去学校，这说明了他热爱学习了。你放心，子辰啊不是胡来的人啊！哎，我相信啊，子辰啊在各个方面都是很有品味的。品味？你是指哪方面啊？哦哦，我我我我我指的是呃各个方面。太太，哎，要是呃没有什么需要我的，我我还有个重要的客人要接啊。行行行，你先忙吧。不过我告诉你啊，不管子辰发生了什么事情，你必须第一时间告诉我，听见没？好，好，好，好，好，好，好，哎。哎呀，哎呀，我这上演谍中谍中谍呀！哎呀，这子辰要借车啊，我得隐瞒，老爷要停子辰的卡。我要去办，这太太呢？又要打听子辰的隐私，我还得周旋。哎呀，真是太过瘾了。哎，来车库干什么呀？来车祸还能干什么呀？给我惊喜啊！啊啊！这个算惊喜吗？他怎么在这儿？我刚取回来的呀！啊！其实刚刚跟你玩那个呀，是我的分身，我的真身取他去了。你脑洞太大了吧你
到底怎么回事啊？你不会早就设计好了吧？不不应该呀、啊，你又不知道我来找你，是不是特别不知道怎么回事？啊、嗯，叫刘秘书去。看人呢。走了。上车吧。去哪儿啊？去哪儿都行。啊，走吧。小祖宗知道了以后，我在故事企业里就没有一席之地了。哎呀，姐姐，不行不行，开封了，不能开封了，快！哎呀，我怎么这么傻呢？我先把照片照下来，以后怎么用，由我自己做决定。哎呀，我真是个天才呀，真是佩服我自己。哎呀！是这儿吗？你没记错吧？没错，啊，小家说就是这儿啊。大哥，我总感觉奇怪，你说每周都给小家做辅导，还给小家买吃的，真的吗？他不会产生幻觉了吧？那怎么可能呢？没人老师都说了，这小家的成绩确实进步了，而且还开朗了，还跟同学玩了。不会人都辅导完走了吧？我估计是，估计咱没赶上。算了，到这儿了，跟我回家一趟吧。哎，啊，去你家啊？这，我也不能空手去啊。你要带什么呀？买点水果吧。可我们家就是卖水果的，你给我们带水果啊？那我也不能空手去啊。行了，你在这瞎客气什么呢？走了。我真不用吗？不用。大哥，好嘛，这样。给你买的咖啡，怎么了？在想事儿啊？那给你买的好不好？我在想比赛的事情，是该想想这个事儿了。有什么想法吗？我觉得可以根据大家的特长进行分组。在项目运营和实际操作中，就等于有了不同用途的工具。那专程专用一定会提高效率。将各项数据一一列举出来，一遍一遍的审核，不能有一点错误，因为有一点点的错误，就会影响后面。这方面你有经验，你可要多处理啊。当然了，鞠躬尽瘁，死而后已，全心全意为你服务。你只要好好上课，别给我捣乱，我就阿弥陀佛。<笑>然后呢，我们要根据各项的数据来一个量身定制。看来你已经有打算了。走了啊。
？小黄，这不是顾子辰房间吗？你怎么在这儿啊？难道你跟他是真的？我跟你才是真的呢，胡说什么？这怎么还这样？还生气了？你来我们寝室做什么？哦，原来如此，是你们的寝室，还传说顾大少爷自己一个人住的。果然，传说他就是传说。你们相处的还愉快？放心吧，相处的特别愉快。哎哎哎哎，别介，你这咋还生气了？我说正经的，这不，最近苏年年变化巨大。而且还出现了个神秘男神，我就想问问他，到底发生了什么？那你可算白来了。第一，顾子辰不在；第二，就算他在，我觉得他也不会回答你什么，因为他就跟你没关系。还有，我劝你别找他。别走，别去！你什么人？又要开始了，一会儿呢，我先走，你断后。我辱骂思雨的女朋友，咱俩现在的关系已经不一样了，只是牵个手，应该没有什么的吧？可是我不想再成为学校一能的焦点了，从第一天入学就被那个娱乐八卦小妹拍了，真的假的，虚的实的，我自己都不知道真假虚实了。嗯。但是你看啊，这里人来人往的，咱俩就这么待着，可能问题更大吧。不如你先下来。有道理。这个家伙，就是一点没把我这学长放眼里啊！怎么说我也比他多上一年，现在这孩子，这是越来越没礼貌。等我先把顾子辰的事情搞清楚，我再来搞。跟踪你一个月，没有跟不出的事儿，你就且行且珍惜吧，叶星宇。明年，你看。我就说吧，我们会被人祝福。这段时间发生太多事了，撞车、解开误会、多美的参与和唐宇都突然出现，我有点不知所措。你不用去适应这一切，念念，你只要知道，你有我，我是你的唯一就好了。我的个乖乖，这苏年年的复杂程度远超我想象。原来真是他们两个。
，你别忘了答应我们的事情。我记得呢，放心吧，有我。以后呢，你就是我的专业顾问了，我要有什么不清楚的事情就问你。为了我们的项目可以更迅速的推进 ，OK。年年真的喜欢诗歌，怪不得最近一直回避我。才半天的时间，究竟发生什么了？算了，不干了，越看越难受。比赛，新宇的。哎呀，我得赶紧告诉新宇。别别别，快快快，快快快，出事了！怎么了呀？哎，今天那个新外来客已经让我够沮丧了。怎么班长殿下跟这个僵尸脸在一起了？我我我接受不了，我接受不了这个刺激。跟你有什么关系啊？快想想办法吧，新宇看见了肯定受不了。完了。我今天一下午都没有看到新宇，对我打电话没人接，寝室也没人，这个挨千狼黄鼠狼，走走走，咱们赶紧去找到他。走走走走走走走走。老师交代还来得及，要不然等着吃瓜群众看热闹吧。一个描述都不能马虎。一个细节也不能漏掉。两位女神不妨起来说话，这样说话总感觉怪怪的。那你想怎么说呀？你们俩之前谁也看不上谁，这么快就擦出爱情的火花了？错了吧？这哪是爱情的火花，这完全就是森林大火，烧得快，来得更快。哎呀，你们给我安装跟踪器了。你们怎么什么都知道？你可别忘了，我们有娱乐小黄啊！这都什么年代了，早就活透明了。回头我一定要发明一个透视眼镜，戴上以后你想什么我都知道。也对，你说有了些透视眼镜，天下就会大乱呢，还是会天下太平呢？肯定会天下大乱啊！你说谁心里没有点小心计、小隐私什么的？要是这些事情都曝光了，那夫妻还怎么生活？师生还怎么交流？恋人还怎么甜蜜呢？我的妈呀！我想想，后背都发凉了。现在不凉了吧？你告诉我，你和赵面到底什么情况？你以为没有这眼镜，我们就不知道你的小心思吗？我们我们什么都没有啊，我们就是哥们儿。哥们儿，哥们儿怎么不关心陈元和祝成呢？哥们儿，你怎么不跟我一块吃面呢？你们什么情况？这么阴险，监视我？你可别忘了。我没有去追小黄。新宇，星宇，新宇。这俩人。唱的又是哪一出？神神秘秘，肯定有事儿。先看看再说。大小也是个八卦。哎，你好，同学，嗯，看见叶星宇了吗？没看见。好，谢谢。啊，你你好，同学，看见叶星宇了吗？没看见。看见叶星。嗯。哎，你你好，同学，看见叶星宇了吗？叶星宇是，就是那个特别高，这这这么这么高，还特别帅。对。见过见过，当然见过了。在哪儿啊？他呀，他可是我们的男神二号，听说非常多才多艺的。好，谢谢谢谢谢谢。怎么办呢，元儿？哎，虽然心宇嘴上一直不说，但是我能从他的眼神里面看出他对苏年年的感情，因为我也是。但是我至少能扛得住压力啊。
你说新宇看到这新闻，他心里肯定接受不了。我觉得咱们一定要把新宇找到，不然肯定得出大事儿。哎，我最担心的就是心里想不开。哎，但也不能，你看他也不是第一次看上这题了，心里多多少少应该有准备。你说这一次两次就算了，这么多次谁能接受得了？而且顾子辰跟他一个寝室，你说新宇天天看着顾子辰跟他谈恋爱，他能接受得了吗？哎，咱们还是赶紧找找吧。哎，刚才是不是看上小黄了？哎，好像是。他不号称什么都知道吗？我觉得这事肯定跟他有关系。找他呀，找啊！小黄，哎，追他，追他，追他，追他，追他！我们，我们真的就是好哥们儿，最多一起玩个球，打个游戏，要不就一起吃个饭，根本就不是你们想的那样儿。哈，你们这哥们的关系可真够怪的。哎，最近我们不是很忙，把各自的男朋友叫出来聚餐怎么样？这一来呢是好认人家门，二来呢是要告诉他们我们寝室姑娘不可以欺负，娘家人多着呢。你们那都名正言顺的男朋友，我我上哪儿弄一个去啊？行了，别矫情了，你可以邀请赵明远一起啊。雨熙说的是男朋友，但也没说男性朋友不可以。你俩是好哥们吧？你这个解释我喜欢。哇，明明你好棒啊，果然是学霸。你可以先给他发个信息，探个口风。哎，这人脾气可怪着呢，到时候他翻脸走人，我们可按摩能住哦。他敢，我现在就给他发信息。哎，哎，干什么？你可别乱来啊！我可是个自律撰稿人。你说你自律？一个校园恋爱贴够你吃一辈子老本。我说你一大老爷们儿，整天盯着男男女女那些事，你无不无聊啊。他说：“这急火攻心吧，这火急火燎的，什么事儿啊？”是这样，星宇看见你的帖子，我怕他想不开。陈元说了，他一下午就能看出去。怎么办吧？我哪里都找过了，你不是号称什么都知道吗？而且这帖子又是你弄出来的。这个后果你必须给我承担。你们这是想让我帮你们找人吧？对，对。寝室楼找了吗？有心是走不了多远，就近原则，懂不懂？哎呀，寝室楼，走走走。这边，一起吧。走走走。这么晚了多挣点钱呀、啊，不能让尹初夏丢面子。好。你们都懒得喊一下对方名字吗
，叶星宇，星宇，星宇。叶星宇，星宇，星宇，叶星宇，你们三个怎么凑一块了？哎，星宇，你在这干什么呀？星宇，你干什么呀？你，你快过来！你们不会以为我想不开吧？我还没那么脆弱呢，只是想找一个地方自己静静谈会儿琴。忘记看时间了。不过，患难见真情，谢谢了，兄弟们。哎哎哎，就是没什么想不开的嘛。你看我这不是也挺好的吗？哎，新宇，你是不是报名参加那个什么声乐比赛呀？那个表格寄过来了，要不咱们回寝室去看看？对对对对，秀宇，快过来！我不敢过去，你快点！快点！快快快！哎呀，你吓死我了！那就好，没事了。哎，小红，谢谢啊！不谢不谢。看样子他是为情所困啊。幸亏我上来的及时，这新闻也太爆炸了，我得赶紧刷上去。开门，开门，开门！哎呀，完了，咱们有可能一时半会进不去了。我我钥匙借给老大了。哎哎，你钥匙呢？我哪有钥匙啊？早都搬出去了。完了。你等着吧，老大，咱们也得十点以后了。哎，哟，这么大阵仗，接我，你的钥匙吧。怎么了这是？一个个愁眉苦脸的。什么呀？别提了，有事我们进屋说吧。走。今天下班路上捡到钱了，这么开心！想什么不劳而获呢？有人请我聚餐。哟，谁这么大面子呀？能请到您呢？关键是老大还这么开心，这个人一定不简单。尹初夏，尹尹尹初夏，他不会拉着你去打游戏组队吧？就是那个不男不女的同学啊，至于吗？哎，不许人身攻击啊！他们寝室都带男朋友出来吃饭，他没有，叫我去给他撑撑门面。他们寝室都有男朋友了，都都都谁去啊？我尹初夏，宋雨熙，和他校外的男朋友，还有苏年年、顾子晨。子晨也去啊？嗯。这这是要大公开的节奏。啊。哎，这小黄搞事情了，你看。叶星宇为情寻短见，苏年年红颜难祸水，昔日好兄弟高调示爱，叶星宇破我江湖这这这这什么跟什么呀？这这说去。啊，我先走了啊。啊，这。放心吧，我没事。怎么回事啊？这是，刚才我们找星宇嘛，路上碰到小黄了，就变成这样。哎呀，没明没明白，顾子晨跟苏年的进展也太快了吧！这前男友一出现，他们俩就好上了。难道顾子晨不知道叶星宇喜欢苏年年吗？他能不知道吗？他顾子晨这小子太不地道了，我非得帮星宇把这口气出了。等着吧。
순해봐. 和年年在一起了。啊，我知道。我知道，你知道。但还是要当面跟你说，毕竟是兄弟嘛。咱们还是兄弟吧。子晨，我问你，你对苏年年的感情也好，好感也罢。到底有多少是真的？为什么这么问？我了解你的个性，做什么事儿三分钟热度。我怕你对这段感情只是玩玩而已。你知道那样会伤害多少人吗？没想到在你心里是这样的。但我要跟你说，我对苏年年的感情很认真。特别认真，非常认真。最好是那样，并且，不管是在感情还是生活，我会尽我自己最大的努力保护他。好，我相信你，兄弟。感情的事儿不能勉强。况且，你们两个都是我最重要的人，我谁也不想失去。所以，我希望能当第一个祝福你们的人。哎呀，对对对！哎，你不是去聚餐吗？怎么穿这样？昨天有活没干完，干完再去。那你也带身衣服换了再去。你以为我真去吃饭？啊？我是去帮星宇出气去了，鸿门宴，等吧你。走了。鸿门宴，会打起了吧？哎，还是老大最讲义气，帮我出了口恶气。不，我说跟你有什么关系啊？怎么没关系啊？哎。没上，我们吃吧，不用等他。张文远，你这是刚下班啊？啊，是啊，咱们又不是含着金钥匙长大的，干什么不都得靠这双勤劳的双手吗？你能不能好好说话？干嘛呀？有道理。嗯，我再点一点。咱们是分餐呀，还是一起点？啊，我都可以啊，都可以啊，是吧？那么有钱，什么贵点什么呗。说话，去个厕所。
怂了就怂了，还去厕所。张明远，你要是看不惯我们，我们可以走。不是你今天是来干嘛的？什么情况？你吃枪药了？你是来好好吃饭的吗 ？OK。徐佳，哼，果然不是个好娘，狗还不了吃屎。我觉得宋雨熙那个男朋友有问题，让他多长个心眼。好，我会找机会提醒他的。没事，放心，去趟洗手间全解决了。你怎么去这么久？赶紧点菜吧。是得多点一点儿，因为有人喜欢吃着碗里的汗着锅里的。那也比有些人专喜欢吃人家碗里的强。什么意思？什么意思？你知道呀，人家碗里多好吃啊。好好说话，差不多得了。还吃饭呢？这话怎么听出来一股浓浓的八卦味儿？有什么劲爆的消息，跟大伙分享一下。八卦？什么八卦？我也要听。吃饭，吃饭，吃饭。还看什么菜单啊？直接照人家碗里扒了呗。你不就喜欢这个吗？找事儿是吧？是。怎么了？你差不多得了，有完没完？是不是吧？早知道我不让你来了。没事没事没事，你们吃你们的啊！你们吃你们吃啊！这这这怎么回事啊？有人对号入座呗。没事吧？没事。有事的人应该小心点。哥，你什么情况啊？好好的吃个饭，能不能别跟人撒气？我就不该让你来是吧？啊？哎，又不是冲你，我那是冲顾子晨，我是帮星宇出气。星宇怎么了？你们根本就没考虑过人家星宇的感受。那星宇那么喜欢苏年年，那顾子晨凭什么横插一杠？你呀、啊，是仗义是好心，可是感情的事情是人家当事人自己的事情，任何人不能给评判的。那你们是没看到背后星宇有多难受？那但凡星宇要是有他们家有钱，家里没那么困难，那星宇能退出吗？你啊，就是偏见。按你这个逻辑，那年年喜欢顾子晨是建立在金钱的基础之上吗？人家两人的感情是纯粹的，跟这没关系。那叶星宇能退出，顾子晨凭什么不能退出啊？你说这事儿能你推我让吗？苏年年和顾子晨互相喜欢，大家都看在眼里，那两个人走到一起不是很正常吗？反正我就是替星宇不忠，你也别生气。你没生气。我要跟你生气，我早就被气死了。饿了吧？想吃啥？我请你。我请你。好啊，走吧。嗯、子辰那边这几天没有什么动静，我还有点不习惯呢。您是说子辰吗？你还是要到学校去看一看。他那里会有什么问题没有？我觉得子辰最近应该也没有什么事情吧。你什么意思啊？我,我是说直觉，凭直觉我就感觉你在撒谎。哎呦
。我我哪儿敢向你撒谎啊，董事长，我不敢。这样，你一定要到学校再去看一看，看看子辰在学校生活的怎么样，有没有什么问题。如果他是有状况的话，我要找你算账的。吃到限量甜点。到底怎么回事啊？谁知道啊？刚吃着吃着饭又跑了，也不管我，气死我了！我给他打电话也不接。赵明远一直对子辰有偏见，但前段时间应该好一些了。这又受什么刺激了？有病呗！我今天就不该让他去。哎，这可是我们第一次聚餐，怎么会这么扫兴？我怎么觉得还好？他们平时讲话不都这样？你看不出来啊？今天的气氛很诡异。先是赵明远说话带刺儿，又是子辰话里有话的。雨溪，嗯，你了解你的咖啡王子吗？了解啊，我们每天都在店里一起相处。嗯，太好了，那就好。子辰说让你不要太相信他，他没有你想的那么好。一个大男人老在背后嘀咕别人，真无聊。我看他是谈恋爱谈傻了吧？算他多管闲事儿。还是好心提醒你。我的天哪，小黄这是没完没了，这上面全是你的事儿。红颜不如兄弟坟墓，什么乱七八糟的，这些版本我自己都没听说过。赵明远不会是因为这个吧？肯定是啊，这家伙，年年，你也太幸福了，男生一号喜欢你。男生二号又想不开，这颗幸运蛋可是全砸你头上。宋雨你和宋雨熙说了吗？以及我们什么时候一起去图书馆？说是说了，可是他似乎挺了解对方的，咱们就不要多管了。对了。周末去图书馆的话是可以的，我都有时间，你没事吧？乖，别担心我。哎，双料间谍不好当啊！有眼镜，这个。帽子书馆、食堂、图书馆研发室。哎看来这个小子现在变好了。故事企业真的要落在子辰的手里。<笑>哎呀，幸亏我聪明，想到了这一点。约定地点见。
地按老板揪。群英小兔崽子，等等，啊，车呢？哎呀，你你，快说！顾子辰最近沉迷学习，无法自拔，出入图书馆五十四次，食堂四十四次，校外四次，保管完毕。哎，他现在在哪儿？图书馆，图书馆。哎哎，安秋同志，我们学校图书馆是有门禁的，有卡才能进去。少废话，卡，给我。记住，我是买了全套服务。看来封闭集训的日子和学校的比赛是错不开了，真难办。哎呀，果然爱情的力量大呀，竟然在图书馆里睡觉。同学，你在干嘛？哪个年级的？我是研一的，啊，研一的。研一的。哎哎，你等等，别走啊！哎，大哥，回来了，我等你半天了，快快快，峰叔，今天怎么样？什么怎么样？不怎么样。老大，你这暴脾气，不会是跟顾子深打起来了吧？没有，本来也没想跟他打呀，不是还欠他人情呢吗？吵了两句，刚吵两句，尹竹夏就把我拉走了。哎，你说你，人家尹竹夏找你去撑场面，你倒好，不给人砸场子去了吗？早你怎么不说呢？出门的时候你怎么不说呢？你马后炮！我哪敢啊！你那暴脾气一上来，谁敢跟你说话？说的跟你多怕我似的。大哥大哥，啊，那个宋雨熙也去了吧？去了。她她男朋友也去了？去了。她男朋友怎么样？我当时还真没怎么注意，我注意力都在顾子辰身上，好像还挺帅的吧，挺挺帅的，帅。挺帅。挺帅。挺高吗？高，比宋雨熙高。我也比宋雨熙高。和你比啊？呃，比你高这么多吧。但是是个人不都比你高吗？我告诉你大哥，又高又帅，肯定没有好东西。早晚分手，你看着吧。我怎么这么讨厌又高又帅的人？你咋了？咸吃萝卜淡操心。下班，以后下班早点，没发现有人跟着你吗？你别吓我！哎，怕什么？我送你回去吧，以后长点心，别别人跟着你没发现。走吧。真的假的？哎呀，这查了半天，这毛都没有啊。这论坛上有这么多绘声绘色的传闻，哎，哎，这学校论坛上面闹得沸沸扬扬的，这顾董事长知道这件事情，的确是有可能的呀。即便子辰挨骂了，哎，我可以说，这不是我说的呀，我
，我简直就是个天才。嘿、哎，好，就这样说。嗯哎，董董事长，子辰最近，呃，确实没有闯祸，但是呢，呃，有一条这不大不小的这绯闻，您说，我现在在家里，明早办公室详谈，把链接发过来。啊，明明天是周末，哎，哎哎，董事长。又一天，你在这儿干嘛呢？车呢？车放停车场了，我是专门来这儿等你的。这么早去图书馆呢？对呀、啊。我们查一下分组刑事有关的资料，一会儿星月来。只要你别再蒙我，怎么都好说。我怎么舍得蒙你啊？又又又，又在这秀恩爱。走了。走了。哎。董事长，请用茶。谢谢。有照片了，看一下，是这个链接，但是只拍到了女孩的背影。这件事情，先不要告诉我太太。哦，好的，但是太太这两天，也问了同一件事情。什么？起来呀、啊！哎，幺幺零吧！哎，这东兴路修车厂，大家都，快快快快，要出人命，要出人命了啊！停一下，有人在打架。哎，那不是赵明远吗？哟，这儿不是顾大少爷吗？真是冤家路窄啊！看来少爷就是喜欢多管闲事儿。老师，带着你的人给我滚！这话我就不爱听了。既然来了，就一起玩一会儿啊。躲着点，看好他，你小心点，你注意安全。跟我回去做笔录，我跟你回去做笔录。哎，你看他们这给我这砸成这样，跟我有什么关系？我做什么笔录啊？好好好，废话少说，走。哎，那我这钱谁赔啊？我怎么那么倒霉啊？我。
兰高修车厂老板都说了，你们把人家东西都给砸烂了，害人家不能做生意。等着你们辅导员来领你们回去吧。警察叔叔，打架斗殴私下调解就好了吧？你是在校学生，打架斗殴要综合学校的处理意见，当然要辅导员在场了。怎么，你不服啊？当然没有，警察叔叔。我们打架是在校外，应该不用学校吧？怎么，你现在害怕了？那你刚刚打架的时候，那股劲儿去哪儿了？警察同志，哎，警察同志，我是他们的班主任，你什么事儿您跟我说。阿峰，你先带他出去。哎，那咱们坐下说。警察同志，这个怎么回事啊？严重吗？他们这帮学生啊，把人家厂里全都给砸烂了，都不能做生意了，整个厂乱七八糟的。蒋老师，怎么可以允许这种事情发生呢？你怎么带的你的班级的？一个班级毁了全校的声誉啊！是是是，校长您批评的对，我的确是忽略了他们生活当中的一些变化。校长您放心。我一定好好教育他们，然后最大化的挽回学校的损失。挽回？你要怎么挽回啊？你这样子他们就能悔改吗？这个事情很清楚，赵明远非开除不可。开除？不至于吧？再说了，这件事情他也不是完全就是赵明远他们的错呀。不是他们的错，是我的错吗？我不是这意思，校长。他们都是小朋友，你再给他们一个机会，我一定好好教育他们，让他们重新做人，行吗？不能再给他们机会了，江老师，这种小孩在学校败坏全校的风气啊！不要再多说了，回去准备后边的工作吧。我处理完之后会把处理结果公告全校的。校长，人非圣贤，孰能无过呀？您这样有可能会毁了赵明远同学的一生啊！校长。您在我心里可是英明神武，您三思啊，江老师，不要再给我戴高帽子了。他在毁学校声誉的时候，他怎么不三思呢？他的人生啊，是他自己给毁了。好了，不要多说，我还忙着呢，出去，出去，出去。哦，出去。出去，江老师，怎么说？校方已经决定开除赵明远。开除？这么严重？不至于吧？你没帮我们跟校长求求情吗？老师他是无辜。好了，老师已经尽力了，你们回吧。那不行，我找校长去。哎。你也想被开除啊？可是我我什么我？回去。那怎么办啊？总不能眼睁睁看着他被开除吧？想办法呀！新宇，嗯，要不要通知你家里人？千万别，我怕我妈承受不了。你的手。你怎么样了？没事，没事。甜甜，怎么发生那么大的事情啊？还有赵明远都要被学校开除了。宋雨欣，现在可不是开玩笑的时候啊！赵明远是受害者，他怎么可能被开除？没有，刚才焦木老师说他已经尽力了，这次谁也帮不了他了。不可能，这个事情不可能这样处理的。目前是说这么处理。我再想想办法，办法总会比困难多的。没事儿，你们别担心了，好好养伤吧。呃，我回头再过来啊。哎，我来看看你的伤，你慢一点啊。怎么样，医生？这个地方是损伤最严重的，即使恢复了七八成。恐怕对他日后的生活
，还是会造成一定的影响。陈总，能不能把话说清楚点啊？日后，那其余工作呢？这些日常的动作，还要看你的伤恢复的情况而定啊。你的职业要求会很特殊吗？嗯，原本我要弹吉他，参加唱歌比赛的。你这个伤是要慢慢养的，弹吉他、唱歌，等你的伤好了，还是可以做嘛。目前你能恢复到这个情况，已经是很不错了。哎，好好养伤啊！谢谢医生。哎，心宇，对不起啊，如果不是因为我，别自责了。这事儿本来就不怪你。再说了。当然，子辰是抽不开身，不然哪轮得到我挡这一下？都什么时候了，还说这些话呢？但是你一定要好起来，我还想听你唱歌弹吉他呢。好了好了，放心吧，我会好起来的。唱歌了，大哥怎么回事啊？老大，老大小点声，小点声，这是医院。老大，是哪个孙子把你打成这样的？我们帮你去报仇。哎呀，行了行了，还帮我报仇呢？你别把自己搭进去就行了。什么自己搭进去？你告诉我是谁，我去找他去。我们一定要帮你讨回公道。慢点。哎，星宇不是跟我一块儿进的医院吗？你俩去帮我看看他怎么样。去呀、啊！你还是先担心自己吧。我这儿没事儿，去看他去，快去！老大，你，你，哎，你跟他说，我，我，你俩怎么这么磨叽啊？有什么直接说呗。我们来医院之前，是江木老师通知我们的，他说，说什么呀？说你打架斗殴，学校要开除你学籍。猜到了，猜到了。我，我现在就怕，因为我，在连累别人。他们这样太不公平了，明明是他们先招惹是非的，为什么要你来承担后果？对呀、啊，太不讲理了。我去找他们理论。哎，理论什么呀？我赵明远又不是离了群英就不能活，我不正好可以出去打工挣钱吗？行，你走。那那我们呢，老大，没有你的群，我们也待不下去了。你们离了我也不是不行呀，别干傻事儿，别学我，在学校老老实实的，挺好。行，你走，我也不待了，我去给你想办法。我一定有办法。不是，朱成，你干嘛去？去看看去。我都说了这件事情，不是你的问题，我也没有怪过你。你再也弹不了吉他了。医生不是说了吗？只要多做康复训练，就一定有机会的。我相信我会恢复的。对啊，年年，你就别太自责了。心宇这么厉害，他一定能好起来的。再说这个责任也就怪赵明远跟别人打架，跟你没有半点关系。你在这种情况下可以挺身而出，已经很勇敢了。是啊。宋雨熙说的对，连连，你真的特别勇敢。班长，班长，班长，哎，星宇，星宇，没事吧？没事吧？啊，没事。班长，没办法了，只能求求你了。我听说了，你们别着急。我我能不急吗？我大哥都要被开除了。我能有什么办法？顾子辰现在在派出所，学校的做法是我能决定的吗？到底是怎么回事？大哥也不告诉我们。我跟星宇在去图书馆的路上，经过张明远所在的汽修厂，结果就看到张明远在被一群人围攻。当我们过去的时候，他已经晕倒了，所以我们也不太清楚事情的经过。子辰好像跟那帮人认识。哎，该不会上次……上次怎么了？你快说呀、啊、你！上次在修车厂，老大说
，好像有个人找茬。之后，顾子陈畅也在，他们两个就和那个人发生了冲突。也就是上次来学校闹事的那个，跟老大结梁子很久了，叫叫王志。对，就是他。你个臭逼女人！不是，事儿是他们找的，东西是他们砸坏的，凭什么让我赔啊？你别拿家人威胁我，不干就不干。嚷嚷什么呢？这是医院，有没有点素质啊？你怎么来了？这不是星宇住院了吗？我顺道路过这儿。你这还能骂人呢，说明没事儿啊！啊，我走了。啊，等等等等。你这带的什么呀？人走可以，东西留下。这不是给你的。你想吃啊？可以，求我。吃的呀，我又不饿。哼哼，谁饿谁知道。装什么呀装？别装了，吃吧。这可是我费了牛劲熬的汤，我跟你说，第一次熬，你算是有口福了。好多人想喝还喝不着呢。第一次啊？啊、嗯。能喝吗？到了。啊，别别别别别，别浪费。我替大家试个毒，没毒，可以啊，我抱上，抱好了。所以你们的意思是，想让我去跟校长求情，对吗？班长，我求求你了，我铸成求求你了，我求求你了，行吗？你帮帮我大哥吧，他不能被开除，他开除了，他他父母就疯了。好，我理解，但你别激动。可是姜木老师都求过情了，我也没办法改变校长的主意啊。年年，他们说的对，这件事情本来就不该张明远一个人来承担。学校总该知道全部的真相，再去做决定吧。班长，平时江木老师最看重你了，你去找他出出主意，他一定会帮我们说服校长的。我去学校没有问题，可是我不可能让校长改变主意，你懂我的意思吗，陈宇儿、朱成？年年，去试试吧，试试总比什么都不做好。毕竟现在学校不是还没公布处分吗？就一定还有希望。对，我们一起祈祷奇迹会发生的。好，我去试一下。你可以跟你的辅导员回去了。啊，老师交给你。好，谢谢啊，警长同志，辛苦。江老师，王志是不是仗着有钱，把责任都推给我们了？子晨，现在别想这么多了啊，先跟老师回去。老师，他们开的什么条件？开除张明远？什么？走吧。都喝了，你也不给我留一口，我也没吃饭。你也没说让我给你留啊。嗯，没事。看着我干嘛？怎怎么了？哎呀，就是觉得你跟在班上的时候有点不一样。哎，大哥，大家看看我们。哟，哟，你你你怎么在这儿？你们俩都能在这儿，我怎么就不能在这儿了？平平时都是我们三个在这儿，你不在这儿了？哎呀，行了行了行了，我不该在这儿，行了吧？老大。想什么呢？哎，哎，张导演，虽然我也很不想承认了，但是毕竟人家尹竹霞是个女孩，而且我发现她现在是一个越来越好的女孩。什么叫现在啊？我一直都很好，你刚发现？对呀、啊，人家还会做饭
，那个夏总，夏老板，有没有我俩份儿？你们俩饿了？饿，一天没吃，自己点外卖去。我不稀得说你们俩，你们还好意思？我来这儿来半天了，连个人影都没见着，干嘛去了？啊，饭都没吃，这要不是我来送饭，那不得饿死啊？嗯，这正好你们都来了，那我就可以走了，照顾好了。哎，这这这不就怪怪我喽？老大，你说我们以后要不要改口叫嫂子啊？必须，吓死我！嫂什么嫂？人家一直是把我当哥们儿的，而且我这快被开除了，瞎想什么呢你？你说我们以后要不要改口叫嫂子啊？必须，吓死我！嫂什么嫂？人家一直是把我当哥们儿的，而且我这快被开除了，瞎想什么呢你？嗯、老大，你开除的事儿咱们有办法，我们去找苏年年了，你说什么？谁让你们找苏年年的？啊？这就是你们想的办法？不是大哥，我们就是找苏年年，让他向姜木老师求求情。姜木老师那么相信他，他说话，姜木老师一定听啊。对啊，苏年年他一定没问题的，而且人家答应了。不是，你俩能不能懂点事儿啊？咱一直那么跟人作对啊，人怪过咱吗？现在出了这个事儿。人帮咱是情分，不帮咱是本分。你去求人家算怎么回事啊？那不是难为人家吗？苏年年是个好人，他肯定不会跟我们计较的。而且学校现在这么重视他，他说的话学校总会听一听吧。大哥，你就真的舍得离开群英吗？我郑源，没事吧？我没事。你怎么样了？学校把你出来的，你爸知道了吗？这不是重点，重点是他们要开除郑明源。我听说了，年年不是去找姜木老师想办法了吗？是啊，我们家这个年年啊，就是闲不住。经过这件事，我更佩服年年了。你说她一个小姑娘，哪来的那么大勇气？一点都不害怕，星月，嗯，谢谢你啊，你谢我干嘛？有病吧？谢谢你救了年年，你可少来，我又不是为了让你谢我才救他的。当时的情景，假如身边没有人的话，我都不知道躺在这儿的会不会是年年了。对了，手医生怎么说？医生说能恢复到以前的七八成吧。这儿看不好，我带你去美国看，我给你找全世界最好的医生看，一定让你恢复原样。你说你弹琴那么难听，你手真坏了，谁弹琴恶心我呀？你要是真想帮我做什么事儿的话，我倒是真有一件事想求你。说，我现在这个样子，不想让我妈看到。你帮我去看看她。就这事儿啊？你不说我又会怎么做的
，你说的事情我都已经了解了，赵明远的事情我实在是无能为力呀、啊。江木老师，您既然都了解了，为什么还不去争取一下呢？苏年年同学，我要告诉你，在这个世界上，不是任何事情你想争取就能争取得到的，你明白吗？您不试试怎么知道呢？国有国法，家有家规，学校也有学校的规章制度。哦，按照你这么说。那所有的学生违反了规章制度，来到老师这儿求情就算了的话，那还要什么国法？况且我又没有不去求情。你是没看到校长那个样子，那我是被轰出来的。可是这件事情，他不是赵明远的错，是那帮混混挑事儿。苏年年同学，老师非常理解你现在的心情，老师也着急啊。可是你没有想过，就我们两个，一张嘴。就让校长相信了。好，也就是说，如果我能找到不是赵明远主动挑事的证据，他就不会被开除了，对吗？也不一定。子泰，不过我们要是真的能够找到这个证据，我们要是真的能够找到这个证据的话，说不定校方会重新可能。好，我知道了，老师，谢谢。跟我差不多。哎，我问你们个问题啊，嗯，你知道企鹅为什么前面是白色的，后边是黑色的吗？为啥呀？为什么呀？因为它洗澡，它只能洗到前面，洗不到后面，所以它前面是白的，后面是黑的。笑啥呀？有什么好笑的？哎呀，你笑啥？你别笑了，洗不着后边是吧？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎，你咋不笑呢又是鸡腿啊！不吃啊，那算了。啊，吃吃吃吃吃吃吃。年年，谢谢你啊！是我应该谢谢你才对，快吃吧。年年，我们做个约定吧。啊？以后不要再跟我说谢谢了。嗯。拉钩。快吃吧。啊，我来吧。你确定？嗯。你确定你可以？我来吧，都这样了还逞强。节老大招惹校外人士，大家斗殴，或将被开除。
别操心了，这么多同学，还有江木老师在，学校一定不会视而不见的。你能不操心吗？校长态度这么坚决，关键我就觉得赵明远冤得慌。赵明远他是挺冤的，不过我觉得他要转运了。真的假的？哎，你什么时候会算这个呀？哎，那你看看他这次能不能躲过这一劫？什么呀？我是说你是他的幸运星，看你今天为他操心操成什么样了。还跟我开玩笑，我没心情开玩笑。啊，我不跟你开玩笑了。哎，你没发现昨天年年都没回来吗？你真够八卦的。叶心雨是为了年年受的伤，那陪他不是很正常吗？那你说顾大少爷去了没？你说他们是三个人一块儿，还是二人世界啊？你这情况有变化呀？偶像剧看多了吧你？人俩人感情好着呢。再说叶心雨也不像这种趁人之危的人啊。你这对爱情的态度有变化呀？是谁之前说爱情不靠谱的？有吗？不记得了。上课，来不及了。还没来呀、啊？嗯，一晚上没回来，你不知道。一晚上？那他他他他去医院了。嗯，你你别多想啊，他就是觉得有点对不住叶心雨，给他煲了点汤送过去。自己做的汤？啊，不是不是不是不是不是。那个，你你去找江木老师了吗？找了。哎，江老师怎么说呀？老师说，哎哎，干什么干什么干什么？大人有大量，不跟你计较，原谅你了。但是我要喝汤。原来是郭大少爷吃醋了。没吃醋，就喝汤。喝，喝，使劲喝。喝你做的汤。哎呀，那么没眼力见呢？没看见我们聊事儿呢吗？哎呀，我没聊事，没看见。说呀，江木老师还是不肯松口。他觉得我们没有找到对方先动手的证据，所以他站在我们这边，校方也不会同意。再说，这本来就是违反了学校的规定。那怎么办呀？老大跟王志是的高中同学，这摆脱不了，怎么去找证据啊？对呀、啊。我到现场的时候也是一片混乱，所以找证据还需要一段时间。行了，别担心了。老天不会冤枉一个好人的，也不会放过一个坏人。赵明远不会被学校开除的。好了，回去上课吧。去去去去去去去去去。谢谢班长。迟到不找。迟到。迟到。你又给叶星宇煲汤了？对啊，我也要喝。走开。你没睡好，要不你去睡会儿，我来盯着。不用。刚才你没看出来，裤子全都吃醋了。你这，他不得崩溃啊？放心吧，我有办法。我正好多做了一些汤，你一会儿给赵明远送过去呗。我干嘛给他送去啊？你不是一会儿要给叶新宇送去吗？你就给他拿过去呗。你就真的不想去看看他？我凭什么呀？好吧
。但是如果我去送的话，他死要面子肯定不会要，你就当替我跑一趟。那好，就这么愉快的决定了啊！我走了，拜拜。哎，这你看人家多新鲜，赶紧去。不有心事儿，顾大少爷，看不出来你还是个醋坛子啊。喂，我一个人打那么多人，你连看都不看，连问都不问我一句，我也是受了一身伤的好不好？不过说实话，你受的伤比较少。<笑>知道为什么吗？因为我是男人。所以你以前不爱说话都是装的，是吗？是不是还担心星宇啊？没有，我是在担心赵明远。如果他真的被开除了，那对他以后的影响应该挺大呢。我什么也帮不上，开除了也没有那么大影响吧。不过倒是蛮受打击的。对你是没有影响，但他的家庭情况你又不是不清楚。那我身为班长，关键时刻什么也做不了，其他时候就只会耀武扬威。在我的记忆里啊，班长应该只负责打扫卫生啊什么的，所以你做的不错。嗯，放心吧，赵明远是不会被开除的。为什么？看我给你带什么好吃的啦！太饿了，我叫了外卖。哎，你俩今天怎么没上课啊？老大，其实我们今天来呢，是有一件事要跟你禀报。班长说了，只要能找到对方主动挑事的证据，就可以对你取消处分。证据？啊？去哪儿找证据啊？大哥，真没有证据吗？那他他们为什么挑事啊？你别说证据了，你连人都找不着。哎，你俩可别轻举妄动啊！什么事等我出了院再说。记住了吗
，对对对。哎，不对啊，老大，嗯，外卖应该不会用这种包装盒吧？对啊，这我看着这么眼熟呢，你、嗯、哪儿弄的？嗯，你哪儿弄的这么麻烦吗？呀，这么热闹。哎，来茶话会啊！新宇来了，新宇来了，坐坐坐坐。哎，哟，你这手怎么了？啊，没事儿，没事的。都是因为我把你给连累了，你就别自责了。你怎么样了？伤好点了吗？我。都快好的差不多了，还有就是开除的事儿，你别太在意了，我们大家都在帮你想办法。星宇啊，其实大家这么帮我真的不值得。我，明月，你要知道，我们大家都是真心对你好，所以你一定不能轻易放弃。还有，你一定要配合年年的调查，看看还有什么可提供的线索。星宇啊，你帮我谢谢大家，特别是谢谢苏年年跟顾子晨。跟他们说，等我出了院，我一定当面跟他们道谢。你就先好好养病吧，他们最想看到的，肯定是我们重回校园。哎，哎，你别在外边乱晃了，你赶紧回去休息吧。那你们照顾好月，好，放心，放心。行，走了，快回去休息啊。去去去。嗯，不错呀，哪家外卖呀？你告诉我，我也订一个。谁让你吃了？拿过叫醒我！我看你太累了，就让你多睡会儿吧。老套。那我走了。嗯。你不回去吗？我不回去了，我还得回趟家，有点事儿。啊。好吧。嗯，走了。先生，修车吗？你好，我想问您一下啊，咱们这儿有没有摄像头监控？呃，我是新来的，我也不太清楚。摄像头，摄像头早就坏了。先生，为什么问这个？没事儿，好，随便问一下。哎，好，帮我洗一下车。好，洗车好，来。谁呀、啊？这么缺德！群小组在这，过来过来！今天老玩揪，你躲这干什么呀？我是来给你秘密交易的。你说，郭子晨这两天怎么样？热恋中，换人了没有？当然没有，依旧是我们美丽的班长殿下。班长殿下？啊，有有照片吗？给我看看。那你就问对人了。哎，哪个？哪个？哎哎哎哎哎，哪个？这个，这个，哎，这不是还是那个女孩吗？是啊。哎呀，看来我们家子晨
还是很专一、很纯情的。哎呀，这回我要是要帮帮他的，快发给我。没问题呀，一张十块。十块，我不是买了全套服务吗？你还给我要钱、啊？你那全套服务是包括打探敌情的全套服务，照片、附加费用。那，快，别想，找谁？哦，对，看一下，这还有其他照片啊。这张十块，这张十块。还有这个，哎哎哎，这也十块，好好好，全都给你发去。我看，刚刚好五十，刚好五十。你们在干嘛？你不是顾子辰吗？校长您好，我是顾子辰。我来是有事情要求您的。你有事好好说嘛，这是干什么的？我想请您撤销赵明远的开除处分。顾子辰，我告诉你啊，不管你姓什么叫什么，你们两个进来就是要敲门，要有礼貌。不管你姓什么叫什么，我们群英是有规章制度的学校，你懂不懂？对不起，校长，我有确凿的证据，证明这件事情与赵明远无关。啊，对，我跟赵明远呢，其实没什么事儿，主要矛盾就在于，顾子辰那天去维修厂把我车给砸了，但我又不敢直接动顾子辰，所以呢，我就找人把赵明远给揍了。砸车？事情就是这样，所以他们是想要找我报仇。顾子辰，这是个大事啊！如果让你爸知道，我怎么交代我？校长，您不用有那么多的顾虑。如果学校一定要开除一个人的话，这个人必须是我。至于我爸那边，他不会怪你，该有的一个也不会少。可是派出所那边就说赵明远一个人，你应该了解，这种人不敢惹我，所以说就没跟警察说，对吧？啊啊，对对对对对对。好，这件事我大致明白，我秉公处理。谢谢。坐。江木老师，麻烦你过来一下。真没看出来啊，这顾子辰真够意思。你说这几天医药费也不少了，他竟然给咱们一下子就结了，真是有钱任性。依我看呐、啊，这回咱们人情是欠大了，替咱打架，之后人女朋友又在危机时刻救了他，现在医药费又给咱掏了。呃，那话怎么说来着？危难见真情啊。其实咱们也可以，但前提是得有钱、啊。不是你俩有完没完？我不知道千古子辰人情啊。需要你俩这样提醒我吗？让我清醒清醒，行吗？是，他们押金都交了，要不你就再多住几天呗。不是，你还嫌丢人丢的不够啊？占便宜没够是吗？我那么不要脸呢？长点心吧你。走了。好了，同学们，上课了。拿出英语书，打开一百一十一页。吴天斌，你又没带书，是不是？有有啊。同学们，让我们先恭喜赵明远出院。谢了。欠的医药费，我会尽快还你的。不着急，利息我都记着呢
，时间越长，利息越多。行啊，只要你开口，多少我都认。那我这么定了啊。大家，哎呀，你们全英三杰不在，教室都不热闹了。幸好你们回来了，不然我老以为我走错班了呢。那么重啊！出去啊！谢谢你。谢我干嘛呀？你应该谢谢班长。好了，同学们，岗位做好，我有事情要说。同学们，我想你们都知道，前两天我们班的同学跟校外的同学进行了一次打架斗殴的活动，这是一个非常恶劣的事件。给我们学校也造成了非常恶劣的影响。这其中，我们班的赵明远同学也参与了这次打架，所以学校决定给予赵明远同学记过处分。老大，不用被开除了，有肉查。快，真的吗？不用被开除了，大哥。感谢感谢校长，感谢青英、呃，感谢校长和青青朋友什么的，太好了，大哥，谢谢青青，哎呀，太好了，终于不用走了。我说赵明远同学，你这么跟着我，你烦不烦？啊，老师，我就想知道学校为什么没开除我。你很想被开除吗？啊，你来到我这儿就能被开除吗？我不是想被开除。我就是想知道是什么改变了校方的决定。你不需要知道是因为什么改变了，你现在只需要知道，好好学习，天天向上 ，OK。老师，这个事儿吧，虽然我有苦衷，但是确实是因我而起。那我知道学校不可能随便就这么处理了，你就跟我说句实话。装是吧？啊，装可怜是吧？我告诉你，这招对我没用。哎，我免疫。赵明远同学，老师非常希望你这一次回归学校，能够重新做人，好好学习，别再让那些呀、啊、爱护你的同学，再为你担心了，好吗？老师，我会重新做人的。我也知道，我这个事儿受了很多人的照顾。大家都帮我求了情，可学校这个处理绝对不是谁帮我求了情就能这样的。我这也不傻呀、啊，这不挺明白事儿的吗？张明远，这次知道自己做大了，啊？你知不知道有多少同学为了你的错误而买单？啊？你知不知道有一个同学是因为你而可能会被开除？你说什么？没有。还有什么？别说。你告诉我。没说。真没说。告诉我。你告诉我。没说。告诉我。没说。你告诉我。其实呢，顾子晨带着王志到了校长办公室，把你所有的事情都给扛了下来，然后校长就说要开除这个同学。现在这个同学什么时候被开除还不知道，有可能什么时候就落到顾子晨身上了，你明白吗？啊？
。呃，我我哎，哎，您您好，呃，是顾伟业先生吗？啊，你好，你好，呃，我是顾子辰的老师，江木。班长，班长，我，我，我叫你来就想问问你。顾子辰为什么要替我背这个黑锅？黑锅？怎么回事啊？我不知道啊。他连你也没说。我也是问江木老师才知道的。他直接带着王志去找校长，把所有的事都揽到他自己身上。现在学校在考虑对他的处理结果，可能会开除。这么大的事情，他怎么没跟我商量？还像没事一样在上课。可能是怕你担心吧。我欠他的情本来就还不完了。你放心，这个事儿我不会再继续连累他。张明远，你想干嘛呀？我告诉你，千万不要冲动啊！这件事情必须先找顾子辰问清楚再说。开始就没告诉咱们。你觉得你问他他会说吗？但是你别担心，我不会做傻事的。我仔细想过了，先等学校的处理结果。如果最后非要开除一个，走的那个人必须是我。不会的，不会的啊！好的，好的。啊，我知道了，我知道了。江木老师，给您添麻烦了啊。好的，好的，再见。怎么了？儿子在学校出什么事儿了吗？这个臭小子！喂，你人在哪里啊？马上给我滚回家里来！没得商量，马上回来。你怎么了？发那么大的火？等他回来，你去问他。孟楠，看到顾子辰了吗？没看见。儿子，回来了。你在学校到底发生了什么事情啊？你怕真发火呢？我说说，你怎么回事啊？哪天就会在学校闯祸？你给我说来听听，你在学校干了些什么？怎么不讲话？你在学校砸汽车跟别人打架的时候，不是挺得意的吗？我原来只以为你不愿继承家业，你看看你在学校做的这些事情，啊？还是说你不愿继续在群英待了，用这种方式被学校来开除。开除？你被学校开除了？为什么？顾子辰、啊，你真是一点面子都不给我留啊！你是要把我和你妈都气死你才高兴吗？我怎么养了你这么多个不争气的东西？爸，这事儿是我错了。你还给我理直气壮的。我本来还幻想着你能在学校里做出一些成绩来，你倒好，直接被学校给开除了。儿子，你为什么要那么做啊？啊？对不起。哎，今天你给我说说，从头说，到底在学校是怎么回事？
。所以说，你打算一句话都不说了是吧？这件事情是我不对，但是你们别问了，我可以解决。你可以解决，你怎么解决？到头来还不是让我去替你擦屁股？儿子啊，你是不是有什么为难的事情啊？没有，你就这么不愿意待在群英吗？不是，我原来是不是？觉得我为什么要去那个破地方？但后来，我还发现了它的独特之处。现在甚至有点喜欢那个地方，所以并不是不想待，才将他们开除我的。好，既然你这么说了，那就这样。等你什么时候愿意告诉我了，我再来帮你解决。我说这些不是想让您帮我解决，我自己做的事情，自己会解决的。哎呀，都什么时候了，还在意你的自尊心啊？这孩子，这么说来，你是自己另有打算了。谢谢啊，子辰怎么没来啊？他今天有事儿，来不了。哦，年年，年年，你怎么了？子辰惹你了？嗯，没有。星宇，我问你啊，你认识的顾子辰是一个什么样的人？他呀，他以前特别叛逆，特立独行，而且还很固执。一般人可不敢跟他交朋友。不过话又说回来了，他人真的很善良，而且内心特别脆弱，做事儿三分钟热度，没什么耐心。不过他一旦认定的东西，一定会坚持到底。跟我认识的没差呀？怎么了？你怎么这么问啊？没事儿。我就是想了解一下。他人真的很善良，而且内心特别脆弱。做事儿三分钟热度，没什么耐心。不过他一旦认定的东西，一定会坚持到底。跟我认识的没差呀。怎么了？你怎么这么问啊？没事儿，我就是想了解一下。年年，你记住，无论什么时候，你都不能怀疑子辰的执着。我了解他，他对你一定是认真的。去哪儿啊？有点事儿，出去一趟。你爸不是说了吗？让你这段时间待在家里，你这么一跑，他又要发脾气了。你爸妈，我最有分寸啊！走了，走了。哎呀，走了，走了，走了，走了，走了。你，打住啊！哎，这孩子何美啊，对对对，是阿姨，咱们有空吗？要有空啊，就到家里来，阿姨想跟你聊聊。嗯嗯，好的好的，再见啊，嗯一定要特别的注意，不能提重物，也不能有剧烈的运动，千万千万不能使力，要好好的修养啊。嗯
，谢谢医生，我知道了。医生，啊，还有其他需要注意的吗？让他多休息就行了。你男朋友这手啊，恢复的算是比较快的了，所以啊，应该会顺利的。我、哦、我们就是普通朋友。真普通啊！好好休息啊。嗯。谢谢你啊，念念。叶星宇同学，刚才医生说了，一定要注意、注意再注意，知道吗？好。子晨，你来了。我们出去聊聊吧。为什么不告诉我？什么呀？你替赵明远出头的事情。那天你不是在现场吗？他受伤了。我说的不是这件事情。你都知道了。我凭什么不能知道？你是觉得我没有能力跟你一起分担，我多管闲事儿，对吗？当然不是了，怎么可能呢？那你为什么不告诉我？就怕你分心，看你辛苦，就没告诉你。我怎么分心呢？我这阵子都在解决他的事情。你这段时间都在解决他的事情，所以你也知道这件事情不是那么好解决的。但我是一个男人，我做事情只需要做就好了，不需要啰里吧嗦的说，对吧？但我是你的女朋友，你有必要把这件事情告诉我？嗯，下次注意。顾子辰，还想有下次啊？都什么时候了？啊，对，没有下次了，我注意。对不起，对不起，不好意思，别生气。哎呀，还那么大气呢。别生气，好了好了好了，不生气了。哎呀，这个刘海，哎呀，这好玩。这个时候不是嬉皮笑脸的时候。好，不可以有下次了，听到吗？没有了。何美啊，最近跟我们家子晨有来往吗？阿姨，子晨不是有女朋友了吗？这这，阿姨不是跟你说过吗？我不喜欢那个女孩子。再说了，她也不会当真的。别往心里去啊！可是阿姨，我看子辰挺喜欢她的，前两天在学校还……在学校怎么了？其实也没什么了，只是我听同学说，子辰好像因为那个苏年年打了一架。打架？我就知道，没那么简单。什么没那么简单、啊？阿姨，前两天学校给他爸打电话。说学校把子辰开除了，你都不知道他爸气成什么样子了。可是他呢，怎么都不肯说原因。我心里在想啊，肯定跟这个苏年年有关。没想到还真是。你说这孩子他怎么就变成现在这个样子了？我说阿姨，你也别太担心了。我觉得呢，子辰可能是一时糊涂，才会被苏年年影响的。就是因为这个苏年年，我们家子辰出了多少乱子了。上次在家门口还报了警，差点闯了进来，还好啊，我把他轰走了。那也没有办法，谁让子辰喜欢他呢？喜欢有什么用啊？我就不相信了，他能把他带回我这个家。好了好了，阿姨，你别生气了。你说因为一个苏年年，你气坏了自己也不值得，对不对？你说阿姨怎么能不生气呢？何美啊。其实这次阿姨找你，就是想拜托你一件事情。别说拜托阿姨，有什么事情你尽管跟我说。何美，你告诉阿姨，你是真心喜欢我们家子辰吗？哎呀，你跟我说真心话没关系的呀。可是阿姨，子辰心里装着另外一个人啊。只要你说喜欢，阿姨就放心了。不要管那个苏年年，你对我们家子辰啊耐心一点，阿姨会帮你的啊！谢谢你，阿姨。我不是一直让你盯着子辰吗？你都干了些什么？
。董事长，我就一直盯着呢，可这是学校的丑闻，被封锁的很严，我我打听不到，我这是。就算我去求情，我得有个准备吧，我得知道怎么说吧。要不我先跟校长说一说，呃，铺垫一下，您再出场。铺垫，你铺垫什么？你以为这是在做生意吗？错了就是错了，就算是我顾爷爷的儿子也不行。董事长教育的好啊，您真是严以律己，您只是我们学习的榜样。你看看你，拍个马屁都不会啊！我告诉你，赶紧去学校调查一下子辰为什么跟别人打架啊，还有，为什么去打砸别人的车。哦，好，我我现在就去。还有，上次让你调查那个女孩子，调查的怎么样了？哦，有了，有了，有了，有。哎，董事长，董事长。这样，你马上跟我去学校。哎，好，好，好，哎，走。班长，我们想跟顾子辰单独谈谈。子辰，我赵明远欠你一个大人情，从此以后只要用得上我的地方，随叫随到。还有我，我也是。这个学生怎么回事啊？上课时间在睡觉。顾先生，顾先生，啊，他可能太累了，休息一下。这么大了，这都多少年没见你了。这么多年没见，你还认识？哎，肯定记得呀！来来来，坐，坐坐坐。哎，这是给您拿的。哎呀，哎，子晨，你怎么有空过来呢？啊，我刚从国外回来，其实早就想来看看您了。哦，对，我听新宇提起过。你们俩还同一班是吧？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。你这孩子，人来就好了，还带什么东西呀、啊？阿姨家平时也不来人，没什么能招待你的，先喝点水。哎，谢谢阿姨。
孩子啊，是代替星宇来看见的。哦，那星宇不回来吗？他是有什么事吗？没有没有没有没有。呃，星宇啊，参加了一个比赛，他们那个比赛呢要求封闭一周，所以他没有办法出来，我就来看见了。呃，是歌手比赛吗？啊，对。哎，太好了。这孩子老是担心我身体，怕他不做自己喜欢做的事。哎，子晨，麻烦你还特地跑过来一趟。哎呀，阿姨，您这话说的怎么能麻烦呢？我早就想来看见了。再说了，星宇的事儿就是我的事儿。我们家星宇能有你这样一个朋友，阿姨就放心了。先出去。发生的这种事情，我也不想。你别碰我！都已经结婚了，你还找我干嘛？你约我来就是要跟我说这件事情。对不起。除了对不起，你还会说别的吗？你说话呀，鬼爷！你给我滚！滚！滚！滚！滚！傻呀！你为什么要救我？他值得你这样吗？我想要离开这里，我不想要在这儿。醒醒啊！我想要离开这儿，离开这儿想起这个，都说过去了，子辰也说这就是个误会。什么？
他误会啊！哎，你想办法，能不能让他们不要来往啊？你又要搞什么？事情还没有搞清楚之前，你又来干涉，年轻人的事情，我们不要发表意见，好吗？行了行了，我就是觉得跟那样的女孩子纠缠下去没有什么好处嘛，你就……好好好，我知道了啊，你去忙你的吧。好好好，就这样。又开始脾气了。我要去洗澡喽，你们不要太想我，你快点儿。想什么呢？事儿不都解决了吗？最近发生这么多事儿，比赛的事儿都耽误了，大家情绪都这么低沉，我得想想办法才是。你就不能轻松一会儿啊？我都替你累得慌。这是学校交代的任务，而且我跟姜木老师保证过的。还有顾子辰，如果他真的被学校开，啊？你说什么？顾子辰怎么了？被学校？明天下午有空吗？我有话想跟你说。啊啊啊！没事。什么呀？肯定有事儿。好了好了，各位同学。是在上课之前要公布一个消息。同学们，前一段时间学校打架斗殴的事件大家都已经清楚了，赵明远同学差一点被开除。在这个期间呢，顾子辰同学能够主动说出与校外人员有过节的事实。不过呢，学校鉴于顾子辰同学在校期间表现良好，因此决定给予顾子辰同学留校查看处分。希望顾子辰同学引以为戒，绝不再犯。大哥，太好了，谁也不用被开除了。太好了，这样老大心里就会好受一点了。顾子辰同学。学校对你留校查看，你不用被开除了。对啊，我不用被开除了。干嘛学我说话？谁学你说话了？我呢，就希望接下来的事情可以顺顺利利的，不要再出什么差错了。嗯，今天呢，叶星宇同学就要出院了，你跟我一起去接他吧。今天？嗯，嗯，今天不行。为什么？秘密。好了，同学们，老师相信，今天你们都一定能够超常发挥，是不是、啊？是。Good。别动了，我来。哎呀，我自己能行。见外了啊。哎，对了，昨天你去见我妈，她没怀疑吧？我看你对我的表演很怀疑啊。嗯，那是我妈信任我。得。白折腾一通，不过为了你，我愿意。哎呦，你可不要跟我说这么肉麻的话，年年要听到了，非吃我的醋不可。嗯，不会。我和我们家年年说话要比你这个肉麻百倍。比如，哎，行了行了行了，我可不想听，别跟我学，走吧。走吧。假惺惺的跟我说这些客套话吗？我今天来就是为了要通知你一件事情。什么？子辰因为打架的事情，差点被学校开除。你知道这对于一个有钱有势力的家庭来讲是多么严重的事情吗？还有，子辰的妈妈也因为你们两个的事情被气到差点住院。这件事情你不应该找我
，你应该直接去找顾子辰的。但这件事情是因你而起，不是？你误会了，其实这件事情是因为班里……行了，宋念念，我跟阿姨觉得呢，你应该尽快离开子辰。我跟他的事情是家里一早定下的。你觉得容得下你这样一个外人，就能轻易动摇的吗？何美。我知道你很喜欢顾子辰，但你知道爱情是两个人的事情。苏年年，你觉得像你这样的人，配跟我谈什么爱情是两情相悦的吗？你给我醒醒吧你！太可怕了，原来爱情真的可以改变一个人呢。我跟顾子辰在一起，可能真的伤害到了你，但是。这种东西，你知道一个巴掌拍不响，不是你喜欢他，他就必须要喜欢你的。以前我只是觉得你笨，现在我是觉得你傻。你觉得你跟子辰是一个世界的人吗？苏年年，你爸现现连学费都快给你交不起了，顾家一年纳的税。够你爸挣几十年了，够了，何美，你怎么样说我都可以，但你没有资格侮辱我爸。还有，我告诉你，顾子辰，我要定了。好啊，那我们走着瞧，别到时候被抛弃了，哭啼啼的回来找我，怪我没提醒过。我谢谢你提醒，这个南墙我苏年年撞定了，你走着瞧，何美。谢谢年年支持我家咖啡王子的店。看来不是打工这么简单的。没听见王子了都，那肯定是一帅哥啊！这都花痴成这样了，不知道啊。店长，快出来招呼客人。啊，来了来了。店长有事出去了。啊，店长不在呀、啊。那我们这么多人来捧场，客户给你面子的，你就别咋呼了，要不你请客。今天我来，于心。那一会儿点菜的任务就交给你了，我们也不知道什么好吃
。好了，那点菜之前我先说两句。前一阵子发生了很多事情，我和明远都住进了医院，子晨还有明远又差一点被退学。不过还好，这一切都已经过去了。今天我请大家来这边吃顿便饭，希望大家可以开开心心，随便点，我请客。不对呀、啊，星宇，你是为了我才受伤的，这都应该我请。一呢是为了感谢你，二是预祝你早日康复。行了，大家都是为了我才受伤的，我也不是那种穿着明白装糊涂的人，这顿饭我请就别争了啊！哎，老大老大，还是我们俩来吧。哎哎，别抢了，不就吃个饭吗？咱们以后又不是不见了，要不这样，以后咱们经常聚，轮着请，行吗？对呀、啊，这菜还没点呢，你们就争着买单。哎，我知道这有什么好吃的，我来点吧。什么好吃啊？宋雨熙，出现。啊，我开玩笑的。好了，这是新宇的一片心意，就让他请吧。我来点。肉酱只剩零点五分。好。还是咖喱羊肉，香炸红烧鱼，其次口袋包，俄罗斯味牛肉，还有其余五个。呃，再一人一份牛排，一杯哈普奇诺。哎，你是不是一心无朋友啊？你别看我们店面小，但是东西都不便宜。开心就好嘛。啊，对，子晨说的对，开心就好。只要我们以后别再给年年找麻烦就行了。嗯、去个洗手间。怪子晨了，我没问题的。你看，我就说没问题吧。尝尝这个，尝尝这个，这个好吃是吧？这我切好的。不习惯。怎么那么多事儿？习惯习惯不就好了吗？你尝尝这个。来，我不要，我不要。我给你尝，你吃了来吧。我真不要。来吧。我说了不要。我要，我要，我要，我们大家干一杯吧。干杯！干杯！不行，咖啡不好喝啊！咖啡不行。什么意思啊你？真不好喝。不要跟你说。你好，结账。刚刚那位点餐的先生已经结过了。你们这是闹点出，女特务吗？抢占先机，懂不懂？不懂。你懂啥？啥你也不懂。你们不是越南行吗？上次不就是没见到那个郭大老板吗？上次是没预约吗？上次那是根本没约上。我们今天这一招，那就是完美。行了，宋雨欣，你就别操心了。我们已经内谋很久了，这次肯定没问题。哎，好吧，我就放心的见我的咖啡店王子了。事儿啊，你看捅了多大的娄子，我这回没捅多大娄子，这跟以往的情况不一样，你不能老弄，老的眼光把我给框死，对不对？是我框你吗？还是你自己在框自己？你说，我自己框自己，对，就是我自己框自己。呃，咱们言归正传啊，我有这么一个事儿啊，我有个赞助，你是不是得给我？投资一下，啊，不给。那你不给我走了？你这是拉赞助的态度吗？给你三分钟的时间，你说。不用三分钟
，我早就准备好了。这个案就是我的那个方案，你好好看看。要我的赞助也可以，来来来，先把这个合约给我签了。您这是合约吗？全是甲方的霸王条款。我们是法治国家，合同是有法律效力的。这就叫做等价交换。我是您儿子。我不能让您执迷不悟，我得让您迷途知返，所以我得我得我得赶紧。别废话了，还想空手套白狼啊？来，把字给我签了。我是您亲儿子吗？你怎么连您亲儿子都算计啊？我回头我就得告诉我妈去，我我让我妈睡觉得睁着眼睛，防着你。我已经到了，目前只发现一个保安。并没有什么可疑情况，你那边怎么样？喂，年年，能听到我说话吗？你那边怎么样？哎，我到了。喂，喂必须得加上一条。凡是在本次比赛中表现优异的同学，经过合格的面试以后，都可以来号称上班，并且给予高工资。可以啊，还知道讨价还价。嗯，还有啊，没有了。快点签吧，啊，你补上那一条，我会给你加进去的。顾家人，光明磊落，从不说谎，一定得加上去，别耍什么心眼儿。大哥，真的是误会，你说我一个学生，我能干什么坏事啊？是不是？你别这么盯着我，这盯得我怪紧张的。什么情况？你也失败了？你们还认识啊？证件拿出来。你看我们俩像坏人吗？我们真的不是坏人，我们是学生。不信给我们老师打电话，我们是那群英大学的，真的。那为什么不出示证件？没有不出示啊，我这不是。啊，呃，上。<咳>呃，他们在公司外边鬼鬼祟祟的，鬼鬼祟祟的，这么大热天的穿这么多，还在公司门口鬼鬼祟祟的，应该是个坏人。对，他们是坏人。但是吧，看这两个人面带慈祥，又是个弱女子，应该不会对公司造成什么影响吧？呃，不不
不会，不会，不会有影响。那他们是不是能走了？呃，可以，可以，可以，可以走了。走吧，走，走吧，走，走，走，走，走，走，走。来了，谢谢。不是，我也要个这个，怎么跟你们不一样啊？好，怕你烫手。怕你烫手。你们不应该解释解释今天怎么回事吗？今天是什么情况吗？我跟你解释得着吗？勇气有余，机智不足。我们这次经验不足，下次准备好了，一定可以的。你还想有下一次啊？尹春夏这么做情有可原，可你是班长，是学霸，有没有公众意识啊？还有，这么大热天的，你们两个穿风衣，不难受吗？真当保安都是摆设是吧？说谁呢？合着别人都傻，就你最有品位，最聪明。嗯，没说你傻，说你热。我不热。我这还没问你呢，你怎么在号称企业？啊，见过朋友，是英雄救美吧？救美，就你啊？你顾子晨，行了，别逗他了。我跟你说，他就是故意的。你还敢来呢？钱呢？老板，对不起，我给您造成多大损失，我一定给您赚回来。你还那么大口气呢？你拿什么给我赚回来呀、啊？你知道这次我损失有多大吗？你要有能力赚回来，你还来我这儿打工？我告诉你，当铺我就不应该收你。老板，我真知道错了，但是我赵明远绝对不是一个逃避责任的人。您就再给我一次机会吧。我不给你机会。先是你个同学，现在又是你，你说你们天天不好好在学校上课，给我添什么堵啊？我同学他们也是为了帮我，这个事儿说到底还是我的责任。您就让我回来吧。我不说了吗？我不让你回来。对了，你那儿不是有个有钱同学吗？让他借你十万块钱，先还了我。不行，我这个事儿不能再连累同学了。老板，您就让我回来继续给您打工，我拿工资顶债。我什么时候把债顶完了，什么时候再领工资还不行吗？得，我现在什么都不跟你说啊。我告诉你，反正我不管你用什么招啊，在我这儿打工也好，还是你出去打工也好，两个月十万块钱，一分钱都不能少，明白吗？言归正传，我帮你们约了浩城的顾总，是不是应该给我点什么好处啊？你还想要好处？你是爷们儿吗？人是你女朋友，你这么做不是应该的吗？就算我不是你女朋友，这是为班里的事情服务，你也是应该的吧？好处不一定是金钱。表示表示，你正经点儿。哎哎哎，你要干嘛呀？大白天的耍流氓啊！你要再这样，我们俩走了啊。啊，你不去了？不是，你也不想让我去吗？你们俩去吧。哎，车到了吗？你小心点他，把我轰走，指不定要干嘛。路上小心啊！都不是。好了，我就把你们约一下。有我的负责人就去你那儿。你小心点他。把我轰走，指不定要干嘛。路上小心啊
好了，我去帮你们约一下。等我一下啊。雷爸，一会我的负责人就去你们那儿了，给点面子。谢谢哥哥，哥哥，你好久没回来了，你等一会儿要不要回家呀？哥今天不回家，哥是专门回来看你。怎么样啊？最近进步了吗？我的成绩一直都是前三名，有一次还拿了第一名呢。哎，最近经常给你辅导的那个大哥哥还来了吗？好久没来了。可能是那个哥哥有事儿吧。佳、嗯、佳，咱们记着啊，就别人对咱们的好呢，咱们一定要记在心里。可是有一天啊。要是别人不对咱们好啊，咱们也不能埋怨别人，因为没有人会有义务对咱们好一辈子，能明白吗？哥哥，你快点回来吧，爸最近又在喝酒了，妈都被气哭了。那爸要是在喝酒，你就叫妈出来，别守着他，然后给我打电话，好吧？可是，妈不让我给你打电话，怕你担心。回家吧，别跟爸爸说我回来了啊！好，听话啊，过马路慢点。吃东西干嘛呀？要去哪儿玩啊？对啊，我出去住两天。住两天，大哥，你有什么事儿你跟我们说呀？这这我想好了，全职打工，还上学费。大哥，大哥啊，你先别冲动，咱们先想办法。咱咱们可以去借钱。对对对，借钱，咱们可以借钱。全校那么多人，每人借十块，咱们就有了。那是借钱吗？还嫌丢人丢人不够？还有办法，大哥，你先别着急。哎，朱晨，你你不是有私房钱吗？对对对，我有私房钱，大哥。我没有私房钱的，大哥，我我没有私房钱。大哥，你别走，你走了我们毕不了业了。你想啊，咱们之前欺负那么多人，知道你走了肯定回来找我们啊，之后我们再打起来，一定毕不了业的。你们要有什么事儿，就去修车厂找我。人家很友善呀，没骗你吧？还有惊喜呢。什么惊喜啊？带你见一下这儿的董事吧。他不会跟我说陷阱吧？我有一个办法，我跟祝晨一块儿去打工，咱们三个人一起打工，肯定比你一个人打工行吧？哎，好办法，好办法。不行，哪能因为我耽误你俩上课，影响你俩毕业？那我成什么人了？你上次打架的事，叔叔阿姨都已经够难过了，你这次再退学，你爸爸妈妈得怎么想呀？对呀，大哥，这个钱，不算是我俩白给你的，嗯，就算我俩存你的，对吧？对，呃，正好我俩也不乱花，等你有钱了，你再还给我们，我们还能比存款，<笑>这何乐而不为呢，大哥，是不是？你不说话，我就当你是默认了。投票表决吧，投票投票投票表决，同意的举手。哎哎，四票，完胜，你不能等了哦。来来来，回来回来。
，收拾收拾东西，都拿走，都拿走。这收拾这么多东西。介绍一下啊，这位是我的项目负责人苏念念，啊，这位是浩城的董事长，顾董事长。顾董好。顾董好。啊，你好，呃，苏年年班长。我听子辰经常会提及到你。呃，是这样的哈，我们公司对你提出这个科技比赛的项目非常的感兴趣，决定赞助这场比赛。同时呢，呃，受到你的启发呢，我们决定扩大比赛的规模，让它更具有影响力。同时还为这场比赛成绩优异的同学，呃，开辟绿色就业通道。啊，吸纳人才，进入到我们的公司来。具体的情况呢，你可以和子辰再沟通。您想的太周到了，谢谢您的支持。我爸呀，最支持年轻人的梦想。我爸呀，就是爱新人才，他有一颗年轻化的心，他比我们还要年轻。哎哎哎，当着你同学的面。说话不要这么没大没小的，顾董，您看着是挺年轻的。嗯。独钓侠，最近怎么隐身了？脱单了吗？静雅，手恢复的怎么样了？其实老师呢，这一次最没有想到的，就是竟然你也参与。老师，我当时也是不得已才那么做的。老师知道，啊。老师还能不了解你吗？只是你这次付出的代价太惨重了。星宇啊，你妈妈身体不好。你说你这手要是没恢复好的话，让你妈妈怎么办？我知道老师，所以近期我可能很少回家，也请老师帮我这个忙，别把这件事情告诉我妈妈，因为她要是知道了，肯定受不了这种打击。放心吧，老师知道。哎，星月，既然呢，事已至此。老师告诉你啊，有志者，什么，事竟成，对不对？我们别灰心，老师呢一会儿就给金云医生那里打个电话，看看有什么更好的治疗方案。啊，再说了，现在都二十一世纪了，我们要相信医学。嗯，老师陪着你，我们两个一起加油，好不好？谢谢江木老师，我一定会努力的。嗯，那我就先不打扰你了，我先走了。嗯，老师再见，再见。独钓侠，最近怎么隐身了？脱单了吗？脱单还是没希望了。我和公孙有约会还差不多。你没脱单就好。哎，倒霉啊！走，工作。嗯。谁啊？谁把刀放这儿？流血啊！我会不会死啊？这这金医生，金医生啊！<笑>你这个小姑娘真是胆子大，刚才被保安带走盘问的就是你吧？嗯
。对不起啊，董事长，是我太莽撞了。哼，没事的，苏年年班长。好吧，赞助的事情就这样决定了。我会安排刘秘书尽快到学校去办相关的手续的。还有啊，比赛开始以后，你和子辰随时可以来找我，有什么困难，有什么需求，尽管可以开口。谢谢您的支持，我一定会努力的。我听子辰说，你的学习成绩很优秀啊。哼。你这么优秀的成绩，应该得益于你的父母平时对你的教导吧？嗯，是有一些影响。你成绩这么好，怎么会上群英这所学校呢？我因为意外高考缺考一门，所以就来到群英了。寒窗十二年，却因为一次意外只能就读于群英，你的父母亲会不会很失望？我父母也是群英的学生，所以他们对群英有很深的感情。我爸也挺支持的。哦，你父母也是群英的学生，他们是哪一届的？叫什么名字啊？董事长，你有什么问题吗？<笑>因为啊，我也是群英的学生。真的？<笑>没想到群英还能培养出您这样优秀的企业家。<笑>我父母是哪一届的？我不知道。嗯但是我爸叫苏大志，我妈叫唐小茹，您认识吗？苏大志、唐小茹，认识吗？我这是名字听着有点耳熟，我，他们，他们是哪儿的人啊？在哪里工作啊？我爸就在东周，但我妈很早就去世了。你妈妈去世了，爸，那我们没事就走吧，啊，爸，哎，好的，你们回去吧。谢谢董事长，再见。谢谢董事长。谁啊？明远，你找我有事啊？没事，我就是来看看你。手怎么样了？哎呀，手好多了。你是不是心里又有什么负担，又乱想了吧？你别自责，我告诉你，我会好的，放心吧。这次的事儿吧，都怪我，把大家都连累了，还害得你的手到现在都没好。伤筋动骨还要一百天呢，放心吧，会好的。反正现在一切都过去了，你能回来安心上课，就可以了。像我们这样的人啊，走到哪儿都是麻烦，就跟被诅咒了一样，永远都改变不了。明月，你是不是又遇到什么麻烦了？怎么这么伤感？哎呀，你对我们的好啊，我都会记着的。记住啊，以后要有什么事儿，一定要告诉我。虽然我也帮不上什么忙。你看你，搞得跟告别宣言似的。明远，你真的没事啊？你要有事儿，你就告诉我们，大家一起给你想办法。没事，我就是来看看你们。怪我自己命不好，连累你们。命运是掌握在我们自己手中的，明远。只要你回来，安安心心把这四年大学读下来，我相信，你一定能改变你自己的命运。四年，对我来说有点奢侈。行了，就看看你，先回去了。嗯。顾子辰，不解释一下吗？解释什么？为什么不早告诉我？你爸就是号称董事长，这有什么好说的？再说了，我早就跟你说了，我有办法，不给我机会啊？也对啊，我上次在你家门口就应该发现，我上次在我家门口你什么都发现不了，因为你眼睛里面只有我。臭美吧你！
，告诉我还有多少秘密？很多很多，都被你来巴结。保安，保安，他秘密太多了，把他带走。谢天，再快一点啊，金医生！我看看，你这个伤口啊，要是再晚来一会儿，没准就好了。一个大男人，娘不娘？这这金医生，这跟娘不娘没关系啊！啊，这希伯拉底誓言不是说了吗？就我生病，我就得找医生。我我这难受，我就得哎，我我就得说出来啊！你说对吧？对，我这不是帮你治疗呢吗？你听好，这赶紧来上课啊！你换件衣服啊！走了，快点啊！快点！同学们，自从老师这个手指英勇负伤之后。老师就有了很深的感触啊！啊，科技比赛在即，我们一定要想办法争取拿个第一名回来。下面就让我们苏年年班长来给大家打打气，好不好啊？首先，我要告诉大家一个好消息，我们呢。不仅拿到了大企业的赞助，还为大家争取到了更优异的条件。班长，都有什么有诱惑力的条件啊？哎，是不是只要参赛就送我们一人一张健身卡、啊？哎，是那种包吃包住管三餐的那种吗？哎，班长，别卖关子了，只要不是快过期的，打折卡就成。班长，我们现在最需要的是奖金，而且最好是现金。行了，别乱猜了。还现金呢？浩成企业呢，为了提高大家的积极性，专门开辟了一条绿色就业通道。在这次比赛中表现优异的同学，将会得到浩成企业赞助的就业机会。哎，那我们是不是毕业以后还能在一起啊？那不太好了吗？未来的浩成集团董事长，你以后肩上的重任可不轻啊。嗯，这个董事长呢，我打算传给你。我呀，就跟着年年。过我们两个的甜蜜生活就好了。哎呀，这么说我还白捡个董事长，多好啊！说定了啊，托你好好学啊！这么诱人的条件，我们不参加都没有道理，是不是？对。班长，我们寝室不打算参加了。陈源，朱成。这一次比赛机会难得啊，为什么要退出呢？还有，你们老大呢？宁宁，愁什么呢？三届退赛，机会难得，不想他们错过这么好的机会。可是，可是他们去不领情，是不是我做的不够好？没有，你已经很好了。我觉得这次问题出在他们身上。之前他们也会勤工俭学，但都是在不耽误学业的情况下，就说明他们是有上进心的。这次机会难得，我想不通他们为什么要放弃。我觉得这里面肯定有原因，你先别急，我到时候帮你问问他们。好，谢谢啊，你的手要注意啊。嗯。啊，那你先接电话，我先走了。喂，爸。甜甜，今天呢？爸，今天是你生日吧？甜甜还记得爸爸生日啊？我当然记得呀、啊，生日快乐。只是学校事情太多了，我走不开。那爸知道了，晚上回来吃饭啊。嗯，拜拜。太太，有你的快递。我知道了，你先去忙吧。好
。老大，我算过了，如果我一天打一份工，铸成跟我一样，按照最低工资的话，再加上什么通勤啊、吃喝，只要我们三个人可以咬紧牙关，那只需要，呃，需要三年零五个月。老大。实在不行，我跟朱成一天打三份工。哎，你俩听我的，回去参加比赛，别因为这个事儿耽误了你俩前程。号称企业，不是谁想进就能进的，这是机会。这个烂摊子，留给我自己吧。大哥，大不了我们再申请一次校内勤工俭学呗，总会有办法的。这样一来的话，我们可以省去三分之一的伙食费和通勤费，而且在校内勤工俭学，我们可以免费吃午餐。对对对，大哥，你放心吧，有我们的。那不是，你们忙什么呢？没没没忙什么呀？怎么了，新宇？有有事儿吗？今天在课堂上，你们两个说不参加比赛，我觉得有点奇怪，就来问问。个人选择嘛，而且我们都没什么本事，嗯，不想白占一个名额。对对对，再说了，我们参加比赛，你看又耽误打篮球了，踢,踢足球了，还耽误打游戏，你你这我们才不上当。明远，是这样吗？怎么回事？星宇啊，我知道你是好心，但这个事儿你真的别问了。今天你不在教室。陈渊和祝成，应该都听到班长所说的了。这个机会非常难得。作为你们的朋友，我希望你们能参加这个比赛。比赛还没开始，你们考虑考虑。比赛小组随时欢迎你们的加入。星宇，这样，你带他俩回去参加比赛。大哥，老大，这绝对不行。明远，你要有什么困难就说出来，我们大家一起解决。好，那你们再商量商量，我先走了。不是你俩怎么回事啊？好了，您下楼吃吧。我没胃口。太太，您中午就没吃，再这样下去，身体会出问题的。我说了，我不想吃，你别再叫了。好的，太太。我生日你不早说呀，我都没准备礼物。太客气了，我代表他不收礼物。第一次拜见岳父大人，怎么不送礼物呢？岳父大人，八字还没撇呢，你一会儿见到我爸别乱说话，我还没告诉他。你没跟岳父大人说呀？太让我失望了，我以为你都跟岳父大人说好了，我今天回家吃饭。你别这样，他一个人把我带大。我第一次谈恋爱，不知道他会不会同意。我们家这种感情，你是不会理解的。我怎么不理解啊？对我还不放心啊？你放心吧，我一定让你爸心甘情愿，并且迫不及待的，把他下一代女儿交到我手里。
我马上回去。林奶，我有点事，你马上走。你在这回家没问题吧？需要我陪你吗？不要，要是小心啊。慢点开车。怎么这么严重啊？去医院。妈没事儿，妈就是想叫你回来，跟你说点事儿。什么事儿啊？这么严重？我爸呢？我来叫回来。别。几天不见都会做满汉全席了。那是，你老爸的手艺那可不是吹的啊。<笑>等到我女儿出嫁那天，老爸我决定了，我要亲自下厨。等到你女儿出嫁那天，您可是贵宾呐，谁要让你下厨，我就跟谁急。也是啊。嘿嘿。你这做一桌子菜又不让人吃，这不叫折磨人吗？再说，他顾子辰算什么贵宾呢？人家子辰可是你的救命恩人，这一点咱什么时候都不能忘啊！哦，子辰怎么还没到？啊、哦，我们两个正要来的时候，他接了个电话，好像家里出什么事了。他说，等会儿就过来。先吃吧。啊，不行。今天呢，是老爸来亲自辰到家里来吃饭，咱要感谢他，哎，所以一定要到。你和苏年年分手吧？为什么呀？我们俩现在好着呢。不行，你们俩不能在一起，不能。妈，今天大老远叫我回来，就为了说这事儿啊？这很重要，是很重要。我的恋爱关系到我一辈子的事情，所以妈，我不会妥协的。你现在还不了解年年，她真的是个好女孩。你不要跟我说了，她好不好已经不重要了，反正你们不能在一起。答应我，别在一起，好吗？妈，我回来再跟你说好不好？今天是年年爸爸的生日，我答应了去人家，回来就告诉你说啊。儿子，你不能去。妈，我现在只是在谈恋爱，又不是马上要结婚了，你没必要这样。你等等。自己看吧，妈，你也调查他们呀？你看清楚了，苏年年的父亲和你的父亲是同一个学校的同窗校友，但这又怎么了？今天过生日，你多吃点。
我已经找人调查清楚了，在大学里面，他跟你的爸爸是一对恋人，后来都打算结婚了，不知道为什么就跟我结婚了。我一直特别奇怪。为什么你爸爸结了婚以后一直不开心？为什么他经常不回家？为什么他经常喝醉酒，而且喝醉酒他一直叫着这个名字——唐小茹。唐小茹，唐小茹，唐小茹，唐小茹，唐小茹。你不会只是想说送给你跟我很有缘分吧？缘分。这缘分，这缘分可能挺深的。我昨天看到苏年年的照片，我不愿意相信，但是我有一种感觉，这种感觉越来越强烈，越来越强烈。你到底想说什么？苏年年，她肯定是你父亲在外面的私生女，肯定是。这也是我能相互的人，苏年年。你父母也是群英的学生。他们是哪一届的？叫什么名字啊？我爸叫苏大志，我妈叫唐小茹。我去问我爸。别，儿子，这件事情如果拆穿了，怎么收场啊？妈妈，只有你，只有这个家，只有你爸爸，我什么都没有。如果这个家散了，妈妈怎么活下去啊？儿子，妈求你了，为了妈，你不要去问你爸爸好吗？你跟这个苏年年分手吧，你离开他好吗？你离开他，妈妈求你了好吗？啊，儿子。在外面的私生女，肯定是。蔡子辰啊，肯定是遇到了什么急事儿。没事，改天呢，老爸再请他到家里来。老爸再做一桌比这个还好的啊。切蛋糕吧。嗯。哎，今天这么多菜，让他吃饱了，留着明天给你当早餐。嗯。都什么时候了，还这么抠呢？今天这个蛋糕必须切。不，娘娘。这蛋糕解不开呀、啊！哎，正好打不开，打不开，放过来，放放放冰箱。不可能，必须切。
。喂，不夜，你还在忙吗？哈，你还没有休息啊？我马上就要出差了，公司的事情比较多，今天晚上我就在公司将就一晚了。青雨，子晨回学校了吗？没有啊。啊、哦，没事没事儿。啊、哦，好，再见欢迎光临，光大哥，为什么？好的，你稍等。喂，何美啊，是美玲阿姨。阿姨，你怎么这么晚了还没休息啊？是这样的，刚才啊，我跟子晨闹了点小矛盾，他就跑出去了，到现在都没回来。啊，这么晚了他还没回来？那他会不会在学校呢？我刚才给新宇打了电话了，说他没有回学校。他没有在学校，又没有在家，我想他会不会心情不好，去酒吧喝酒了呢？别担心，我现在帮你去找他。酒吧？那你知道是哪家酒吧吗？东周的酒吧总共也没几家，那我一个一个找，肯定能找到他。阿姨，你别担心了，我肯定帮你找到他。好的，好的，谢谢啊。那你有了消息，马上给阿姨打电话好吗？没事的，阿姨，你就别担心了，早点休息。啊、嗯，好好，谢谢。喂，杰森啊，嗯，我何美，我想请你帮个忙。刚才啊。我跟子晨闹了点小矛盾，他就跑出去了，到现在都没回来。啊，这么晚了他还没回来，那他会不会在学校呢？
我刚才给新宇打了电话了，说他没有回学校。他没有在学校，又没有在家，我想他会不会心情不好，去酒吧喝酒了呢？阿姨，你别担心，我现在帮你去找他。酒吧？那你知道是哪家酒吧吗？东周的酒吧总共也没几家，那我一个一个找，肯定能找到他。阿姨，你别担心了。我肯定帮你找到他。好的，好的，谢谢啊。那你有了消息，马上给阿姨打电话好吗？没事的，阿姨，你就别担心了，早点休息。啊、哦，好好，谢谢。喂，杰森。嗯，我何美。我想请你帮个忙，你快发挥一下你朋友圈的作用，帮我找个人。我等一下呢，就把照片发给你。那好了，拜拜。子辰，回家了。年年，我就知道你不会不管我的。苏年年，你连喝多了都知道苏年年，他在哪儿你知道吗？快点，我们回家了。你跟阿姨吵架不会也因为苏年年吧？年年，哎，我操！怎么喝成这样你？年年，年年年年年年，你整天就知道苏年年。苏年哪里好嘛喂，阿姨，我找到子辰了，你放心吧。你也别生气了，早点休息
。你什么时候喝酒了？大白天的，一身酒气。还有你昨晚去哪儿了？你妈电话可都打到我这儿来了。今天大家自己上自习吧。喝那么多酒，到底发生什么事情了？你解释一下吧。没事儿。还有这个，是怎么回事？真的。子辰，我再给你一次机会，这个是真的还是假的？麻烦你解释清楚。真的。结束吧什么情况？没事吧？你们俩
们分手了。为什么？昨天不是还好好的吗？怎么就分手了？幸亏时间还挺短。你们两个根本就不是那么随便的人，到底为什么？没有为什么呀，就是分手了。哟，你回来了！今天这么早，天还没黑呢，你就回来了。嗯，幸福的小妞。对啊，回来也不告诉我们。你怎么了？你怎么哭了？你就回个家，怎么回来这状态不对呀、啊？没事儿，是不是因为顾子晨？他欺负你是吧？我找他去。哎哎如果他敢欺负你，我就跟他拼了。真没事儿，别瞎猜了。进来。老师，我发现你们三个人现在这是掉钱窟窿里了。成天到晚想着打工赚钱，那么好的比赛都不参加，想打工你来这儿干什么呀？知道这叫什么吗？本末倒置。你说对吗？是，老师，你说的都对。我们以后一定会把所有的心思都放在学习上的。哎，但是能不能麻烦老师，你尽快帮我们找到工作岗位？大厨，我签，我签。哎，这个工作岗位是吧？对对对。哎呀，跟你们这帮学生说话就是在浪费我的白细胞。食堂啊，两个，优质一个啊，你自己选。好，谢谢老师。哎，别客气。老师，我先走了啊。都叫出来了，老师就成博士了，啊！子晨，你脑袋烧坏了吧？很清醒，他不适合我。你少在这跟我装大少爷脾气。你什么样我不知道吗？你骗得了别人，你骗不了我。那我得跟你讲讲，我们刚认识几天呀？昨天，昨天他说他他爸生日让我去跟他看他爸去。刚认识几天就见家长，就这么俗，我们两个怎么在一起啊？顾子晨，你怎么说话呢？哦，对，我忘了。那你一直都挺关心他的，星宇。嗯，反正现在我们已经分手了，你可以追求他。你到底怎么了，星宇？我说这个是真的，他现在身边需要一个人保护，我觉得你可以。你还把我当朋友吗？我不相信你是这样的人。反正你就记住是我不对，是我对不起他。但是他真的需要人保护，算我求你了。苏甜甜，你刚刚是不是哭过了？你跟子晨到底怎么了？没事啊。你要有什么委屈就跟我说，我作为你们的朋友，或许能帮到你们。不用了，谢谢。你等一下。
？那你就这样扔小放弃了？叶星宇，有些事情不是一厢情愿就能解决的。你觉得这样下去拖泥带水好吗？我不信你就能这样放下他。拖泥带水什么意思啊？你知道何美吗？嗯。何美才是顾子辰的女朋友。何美跟顾子辰，你别闹了，你误会他们了吧？喜欢跟合适是两码事情，他们两个人从家庭条件到各个方面都是最合适的。我虽然不知道你说的到底是不是真的，我也不知道事情为什么会发展成这样，但你放心，我一定会问清楚的。好啦。能不能让我自己安静一下？好吧，那你自己安静会儿。我走了睡得着吗？起来和我聊聊吧。不愧是我的好兄弟，这么了解我。不过你不用该知道，我什么都不想说。了解你，那都是假象。我就不明白了，你明明喜欢苏念念，为什么还要跟何美在一起？你到底是一时糊涂，还是为了甩掉苏念念？让我一个人待会儿吧。你必须给我一个解释。苏年年都没有解释，我给你什么解释？你为什么要这么对苏年年？你太让我失望了。你知道吗？我刚刚去找过他了。你知道他变得有多憔悴吗？所以说呀、啊，你应该照顾他。他交给你了，你为什么交给我？你问过苏年年的感受吗？你把他当什么了
你的电话在响，你要不要接个电话，先生？喂，你是他的朋友吗？他现在在这里喝醉了，你要不要过来接他？子琛，是你醒醒，子琛，怎么又喝了这么多啊？醒醒啊，子琛！贺美啊，谢谢你把我们家子辰送回来啊。阿姨，你不用跟我客气，你知道我喜欢子辰的。其实你们两个才是最合适的，不过他现在太年轻了，他不明白这个道理。你能够体谅他吗？阿姨，我倒是可以体谅他，不过子辰喜欢的不是我，是苏年年，而且。他那么有个性，是不会轻易妥协的。他们已经分手了，不可能在一起，所以子辰才那么难过。何美啊，你要理解他。阿姨，你说的是真的吗？他们真的分手了吗？是，是真的。他们已经分开了，所以啊，你就给他一点时间，等过了这个阶段啊，一切都会好起来的。好，阿姨。既然他们已经分手了，我一定会抽时间多陪他的，你就放心吧。哎，对了，我有一件事情想跟你商量一下，不知道你会不会同意？你说，只要对你们两个有帮助啊，阿姨都支持你。我说你能不能不要这么想不开？他就是个渣男。从此之后，我都不把他当男生了。哎，你说叶星宇多好，又暖又体贴，又踏实又温柔。所以叶星宇是备胎了？不是啦，他很喜欢你啊，我们大家都看得出来啊。感情不是交易，不想跟你说。好吧，哎，你今天不回家吗？不回了，还有事儿呢。那我就不陪你了。我要去找我的咖啡王子了，让不让人睡觉啊？哎，我跟你说，苏云，苏云，你的王子还等着你呢。哦，对啊，那我先走了，拜拜，拜拜。子辰起床了，干嘛走？走，给你来杯咖啡。好，谢谢。好。儿子，起来了。今天又没课，干嘛不多睡会儿？妈，我怎么在家里啊？昨天晚上何美开车把你送回来的。谢谢，儿子。我知道你心里不舒服，可是事情已经发生了，谁也改变不了。这日子，不是还得过下去吗？妈，你就不想问为什么吗？不想问。这件事情啊，妈认了，只要你好好的。这么大的事情，你怎么能轻易妥协呢？不妥协，我能怎么办？我跟你爸离婚吗？只要你爸爸不看到苏年年，我就可以当什么事情都没有发生。儿子，这是苦了你了。您不用为我操心了，我没事的。
忘记一段感情啊，最好的方式就是开始一段新的。我看何美是真心喜欢你，你就不能考虑一下吗？妈，您别说了，我不喜欢何美。这个事情，我需要时间消化一下，您就别逼我了。人渣，花心大萝卜，无理臭咸鱼！你们这些男人是不是都喜欢吃着碗里的，看着锅里的啊？小溪，你在说什么呀？我怎么听不懂啊？徐佳，我说你好。我都被你搞糊涂了！我在说顾子成啊，我现在才知道，有些人就是金玉其表，败絮其中。顾子成，他怎么惹到你？他没有惹我，是他跟年年分手了，现在害得年年每天闷闷不乐的，有时候还一个人偷偷的哭，我都心疼死了。你说这个人怎么这么可恶？真的是白瞎了他的那张脸。他呀，上次见他我就对他没什么好印象，居高临下，自以为是，一看就是娇生惯养的公子哥，对感情不负责任。那你不会跟他一样吧？我怎么可能啊？我徐甲对你可是真心的，真的喜欢你。哎，你去后厨看看需不需要帮忙。徐甲，你干嘛呢？啊，你怎么来了，姑奶奶？我工作呀、啊。刚才那位是谁啊？哦，一勤工俭学的学生。学生？嗯。徐甲，我告诉你，我资助你这个店，可不是让你来泡妞的。哪能啊？我，我是真心喜欢你，天地良心。你可别忘了。当初你是要赚够钱就娶我的，要不然鬼才资助你。怎么样，赚够了没？在赚啊，我一直很努力啊。你看现在店铺很好，你别生气啦。徒弟们好啊 ，Good morning。嗯。同学们，今天是个好日子，啊？为什么？因为今天是我们班第一次迎来交换生，而且让我们男同学非常兴奋的一件事情就是，这个交换生啊，还是个大美女呢。老、哦、师、啊，有引出下帅吗？那肯定没有、哎。有没有送你些花吃啊？你瞅瞅你们两个啊，庸俗，期待吗？让我们以热烈的掌声。欢迎来自东周大学的何美同学，闪亮登场。果然是美女哎，穿的少就叫美啊！你什么品味啊？就是，还是我比较美。哎，老师，我发现个问题啊，你说自从苏年的来了以后，咱们群英大变了，现在呢，全是学霸往里挤啊！哇，有意思！哎呀，朱成啊，老师很欣慰啊，你都会提问了。啊，哎呀，不错不错啊，这都是年年班长的功劳啊。何美同学，别跟他站着，来，过来过来。哎，这么一说，他看着有点眼熟，是不是上次来找苏年年的那个呀？你认识啊？哎，你好，年年，他不是你们高中同学吗？好了好了，同学们啊，我们给何美同学一点时间啊，让何美同学来一段自我介绍，好不好？来，快进快进。大家好。我是来自东周大学的何美，很高兴认识大家。我知道呢，群英大学是一所理工科机械类学校。我本身呢对机械有比较感兴趣，所以就申请了贵学校的交换生。以后还请大家多多关照。同学们，啊，在何美同学的话语当中，你们听出来什么了？啊，那充分的说明，我们群英大学来自整个东周是那那那是有影响力的，是不是？是啊，加油。加油！加油！各位同学啊，这些都是工作作业，当然你可以离老师近一点，方便学习嘛。啊
，随便坐啊。这这这这这这里。你好，苏年年同学，以后我们就是一个班的了，还请你多多关照。你们俩不是认识吗？不认识啊。如果我没有记错的话，你是异性女同学吧？可以麻烦你把这个位子让给我吗？我想跟子辰坐在一块儿。坐我这儿。切。啊，好吧。昨晚的事，你不是应该谢谢我吗？没关系，反正你跟我也不用客气。好，同学们，下课。你怎么不问我，为什么来这所学校啊？帮我个忙吗？当然可以，让我猜猜，是不是假装你女朋友啊？啊，妹妹，哎。哇，你也住校啊？我也住校，以后我们会经常见面的。哎，这你就受不了了？你可是我们的班长。以后还请你多多关照，不要欺负太深。这话我就听不懂了。当初你抢走子辰的时候，不是告诉我，感情是两情相悦的吗？当初我是眼睛瞎了。这什么情况？你不赶紧安慰两句？宿舍比较简陋，自己住没问题吧？你都不怕简陋，我怎么会害怕呢？我也不是娇生惯养长大的。就是个浸泡的料啊！走。子辰。我知道我们是在演戏，但是你也要顾及一下我的感受啊！毕竟我是真的喜欢你的。对不起啊，我有点累了，我这会儿就休息了。顾子辰，你越是这样，我越是要得到你。鄙人，群英日报主播黄小黄，很高兴认识你。群英日报，就是那个学校写花边新闻的人。正是鄙人，正是鄙人。我没有想到顾子辰这么渣，说翻脸就翻脸，简直太过分。啊
，今天谢谢你们了。哎，不用不用，为何美同学服务是我们的荣誉，对荣誉，荣誉，嗯，荣幸，是荣幸，对，荣幸，荣幸。嗯，那改天我请你们吃饭。啊，好啊，不用不用。何美同学，你刚来我们学校初来乍到，你要找一个健壮的人，陪你在学校漫步天涯。啊，对对，找我，找我，找我啊！啊，我啦，我我，行我我去，我去啊！哎，不如这样好了，我说你们两个一块去。哎哎，都怪你啦！明明就是你，你坏我好事了。走去。那何美珠二零五哎，这女的可不是一般人。你这次有点悬了，这么一会儿时间就能看清一个人，也算是有收获。你什么情况啊？你就这么轻易放弃顾子辰了？你心也太大了吧！我觉得这就是顾子辰的错，他明知道你跟他以前是朋友，他还做这种事儿。你还真把人当朋友，人就是冲着顾子辰来的，你别傻了行不行？念念，到底怎么回事啊？你们俩前两天不还好好的，怎么说变就变？你们不知道吧？何美跟顾子辰早就在一起了。啊？什么时候的事儿啊？没那么夸张，死不了人。正牌女友宣布主权，美女班长，沦为小三儿。我的妈呀，这什么跟什么呀？这小黄这瞎写，他知道怎么回事吗？你呀、啊，你别太往心里去，你管人家写什么呢？反正咱自己心里明白就行了，是不是？但这小黄写的也太过分了，这哪能这么写呀、啊？我得找他说道说道去。哎呦，我跟你一块去。这样年年以后怎么上课啊？越来越没底线了。雨熙出现啊，你们两个忙你们的吧，让我安静会儿。念念，你知道我们都很担心啊。让我待会儿吧。行，那你陪他待会儿，我去给你买点吃的。嗯。你可以不喜欢，但是你不能伤害他。子辰，你变了，变得我都不认识你。我没变，我不一向都是这样吗？喜欢就在一起，不喜欢就分开。看出来了，你不把我当兄弟了。我到现在都相信事出有因。你最好给我一个解释。人总是有两面性的，开心就好。所以你现在开心吗？我开心啊。说好的差不多了吧？抓紧练练琴。现在不是你该管我的时候。是我在问你，你诚心想伤害苏林的是吧？你忍心吗？你明明知道他喜欢你，所以说分开才是最好的选择吗？不可理喻没功夫，不是说组团打怪吗？走啊！没心情。听说这学校门口新开了一家火锅店，特好吃。今天我请客，去不去？没胃口。什么情况？你们仨？你你赶紧忙去吧，我们得商量正事儿。装什么呀？你们能有啥正事儿啊？是发现什么好玩的了吧？带我一个。不行不行
，你说说你们仨，啊，少了我能行吗？也不行。我看，真好。你出夏，你能不能有点女人样？你就回去吧你。什么意思？女人什么样啊？哎，你把话跟我说清楚，女人什么样？哎，行。我们去打工去挣钱，行了吧？我说你们天天想什么呢？脑子里就想着钱，能不能想点正事儿啊？我们现在都想着比赛的事儿，你们都想什么呢？不是你不知道你瞎说什么呀？我们那是因为老大。哎，新闻你看了吗？看了。苏年年这会儿还要人陪呢，你赶紧陪苏年年去。我一直陪着呢，这不是出来给他买吃的吗？陪着就对了。去去去去去去！哎哎哎！哎，亲爱的，好啊，嗯，我等你。哎，有客人了啊，我不跟你说了。嗯啊，小西，你怎么来了？我今天下午没课，所以过来帮忙。怎么样，店里忙吗？还不错哦，很好。见到你真开心。嗯，开工喽。我喜欢你。这个整个世界上就没有我顾子晨怕的东西，除了你。说的那位美女班长苏甜甜吧？对呀、啊，现在的女孩子是怎么了？怎么都那么不自重呢？哎，别管别管，跟咱没关系。甜甜，你也在啊？你还好吧？如果你想说点什么，我愿意做你的垃圾桶。都说是垃圾了。就没必要往心里去了吧，玲玲，你记住，无论发生什么，我都会一直支持你的。那我陪你进去吧，走吧。今天店里不忙，早点回去休息吧。就是不忙，我才可以留下来陪你啊。而且现在才几点啊，我不想回去。我是看你脸色不是特别好，你是不是哪里不舒服呀、啊？早点回去休息吧。我脸色不好吗？可能是我这两天太忙，忘记敷面膜了吧。你真体贴。早点回去休息，不然累坏了我会心疼的。喂，亲爱的，你什么时候到啊？什么
什么？不来了？你你们是谁啊？你是徐家女朋友？对啊，怎么？小姑娘，你是徐家女朋友，那我们是谁啊？你你们你们在说什么？我怎么听不懂？我只能告诉你，你被骗了。徐甲他是个人渣，他在外面除了我们还不知道有多少女朋友呢。不可能，我不信。正好。喂，徐甲。哦，约我啊？可是对不起，我人在外地。哦，好，拜拜。相信了吧。喂，亲爱的，好久没见面了，今晚有空吗？我们一起吃个饭、啊。喂，徐甲，我们分手吧。麻烦你尽快把我咖啡店出资的钱还给我，不然你就倒大霉了。别这样啊，亲爱的，我们马上就结婚了，你是不是误会我了？我喜欢你啊，我很爱你的。怎么样，见识到了吧？徐甲他就是个虚情假意的渣男。可，可是他对我挺好的呀。小姑娘，你是不到黄河不死心啊？这都是渣男的套路，好吗？你看，这是我们在一起时候的合影。你那算什么？去年我们连婚纱照都拍了。你现在唯一的选择就是跟我们三个一起去揭穿徐家。怎么样，现在累坏了吧？好、啊，对啊。客人多应该是好事啊，不过……嗯，我今天端了一天的盘子，真的辛苦你。用力一点嘛。这边，是上面吗？这里。啊，可以可以。徐家。哎，雨欣，你你不是下班了吗？你怎么回来了？我们什么情况？呃，那个，什么什么情况？宋一熙，你闹还不明白吗？店长喜欢的是我，你不就是个调料罢了？我要听他亲口说，你是不是都在骗我？女孩子就是麻烦，总是把事情搞复杂化。雨欣，你别这么紧张。这世界上呢，除了女朋友之外，还有一种联系，叫朋友。更确切的说，是不是应该叫异性朋友？听我说，不是那样的。别紧张，听我解释呢。徐甲，哎，露露，你们，你们怎么来了？徐甲。我们亲爱的徐甲先生，想不到世界这么小吧？你解释一下。不是，我觉得大家是不是有一点什么误会？徐甲，他们是谁？小妹妹，你不要紧张，我们都是受害者。徐甲，你给我解释清楚。听我，不是，我觉得一定有误会的。快解释！解释！人渣！解释清楚！人渣！人渣！徐甲，人渣！谁啊？不好几个？他说谁啊？不好几个？说明到底谁？你说清楚！你说呀！说清楚，说清楚，认
干嘛呢？下班了。怎怎么了这是？没什么，不是这眼睛不舒服。你怎么哭了？谁欺负你？你告诉我，我去找他。这样我请你吃大餐吧，我今天赚钱了。我问你，啊，我是不是特别傻？于西，你不傻，你是善良。现在坏人很多，专门欺负像你这种善良。你告诉我，是谁欺负？我现在就去找。我没有，我只是失恋了。失恋了？这真的？我失恋，你这么开心干嘛？你是不是幸灾乐祸？我没有。哎，你别走，我就是安慰安慰你，你没没有别的意思。你这叫安慰吗？我看你挺开心的呀。别又不是那个意思，这是你最爱吃的，总得吃饭吧？天大的事儿也不能饿着肚子啊，是不是？初、啊、恋，我失恋了。<笑>恭喜你啊，终于失恋了。啊，娘娘，停！既然失恋了，就回来好好学习。恋爱这种东西不适合我们，也不能怪其他人，都是我们自找的。你们两个怎么这样啊？我也不安慰我一下。我们两个是相信你有自愈能力，不是？你还需要我们安慰吗？这不像你风格啊！是谁天天说旧的不去，新的不来？你们知道吗？他竟然脚踏两条，不对。三条，不对 ，N 条船。哎呦喂，宋雨欣，你也有今天呀！以前这招不都是你用的吗？现在终于遇到一个能够治你的人了。你担心他的祸什么？你是不是记得我谈恋爱？哼，宋雨欣，我记得顾子辰说这个徐家不靠谱，我也提醒过你，你别搭理我。是啊，我现在觉得自己特别傻。你现在这么有觉悟，我都知道自己傻了。但是这个人傻吧，他不能赖社会，是吧？反正都已经傻了这么多年了，也不差这一会儿了，你也没什么损失。怎么没损失了？我是真的喜欢他。你哪次是假的呀？哪次都是真的。这对你来说可能是好事呢，在这么短的时间之内，你就看到他的狐狸尾巴了，这是老天爷在帮你。嗯。老天，他帮我就让我失恋，那我以后是不是得嫁给他？哼，你倒是想嫁，关键是人家看得上你嘛。这个世界上呢，除了恋爱，还有很多事情可以做。这是我这两天悟出来的。可是我不知道我现在要做什么。做什么？很简单啊，把眼泪擦吧擦吧，出去溜达会儿，说不定哎遇到一帅哥，新的恋情就这么开始了。行了，你别逗他了，他没事儿。这不是总这样吗？吃个饭，睡一觉，第二天早上起来，什么事儿都没有，是吧？我看你就是羡慕嫉妒恨。这个雌雄同体的，活该没男朋友。我有没有男朋友，也比有的人被脚踏好几条船，他只是其中的一条强吧怎么了，周晨？你你这撞邪了呀？哎、啊，干嘛？问你干嘛呢？看你这魂不守舍的样子，撞鬼了？对啊，怎么了你啊？我，没事啊。我就感觉挺奇怪。你说最近流行分手吗？说什么呢你？你谈恋爱了？没没没没有啊。那你到底想说什么？啊，对对对对对对，大哥，我发工资了，给你。是。哎呀，大哥，拿着吧
，能补点是点，我这还有呢。谢了啊。给大家尝尝，这是我爸爸从国外带回来的巧克力。谢谢，谢谢，谢谢。哟，我再拿一个。哼，何美，原来你是顾子辰的女朋友啊！我们还一直以为顾子辰是苏年年男朋友呢。哎，这都是个误会，谢谢大家别给班长压力啊。哎，不过何美，你这长得漂亮，浓眉大眼的，身材又好，就是。哎，苏年年。这段时间多亏你帮我照顾子辰啊，谢谢你。我是班长，有义务照顾所有人。这个东西拿回去吧，我不需要。哦，我忘了，你是易胖体质啊？这怎么稀罕你的巧克力啊？有有有，这是有备而来，专门宣布主权来了。有的人连先来后到都没弄明白呢，瞎嘚嘚什么呀？是呗。可是子辰跟苏年年不是在一起了吗？这现在什么情况啊？哎呦，富二代的世界，咱不懂啊！哎呦，行了，别在这嚼舌根子了，跟他有关系吗？何美，你人美心更美。哎哎哎，何美何美，我有个问题想问你，你跟顾子辰好了多久了？是奔着结婚生子去的吗？不过你这么漂亮，肯定能长久。<笑>你这国外的巧克力，我再给你女朋友带两罐，哈哈，就拿两罐。我们两个啊，当然是奔着结婚生子去的，只不过这中间有人插了一脚罢了。哦，什么呀？你们几个能不能有点出息？几块破巧克力就把你们打发了？年年平时对你们怎么样啊？怎么这么没良心呢？我说你们良心是不是都被狗吃了啊？你们这些男人是不是都喜欢朝三暮四、始乱终弃啊？啊？你们太过分了吧？奇怪，这送礼期间怎么回事啊？大哥，我是不是应该过去哄你一下？你去干嘛、啊？你现在去就找死。安静一下，上课前我说两句。我们的大学生活还有很多有意义的事情可以做，为什么你们每天只会盯着别人的感情问题，跟你们有什么关系？嘴那么碎干什么？对，该管的就管，不该管的别瞎管。还有，别忘了我们的智囊。今天下课以后，所有人到科研室。记住了，一个不能差。好，啊，苏年年同学说的非常好，智囊就是我们下一步的重中之重，啊，好了，同学们，翻开书本第一百十八页，啊，开始我们今天的课程。老师，你看有这样的没有急事？啊？什么急事啊？那后面还有那个科研小组那活动，你们都不参加了？怎么了，老师？对不起。哎呀，年年，老师好。这不是上一周约了几名医生吗？嗯。啊，准备啊，带着星宇去做手臂康复训练。这不老师在这等他了吗？我可以一起吗？当然可以啦。这说明啊，我们年年班长啊很有爱心。哎，对了，你们不是还有那个什么科技小组研讨会吗？那个不着急，康复时间回来正好。老师，我来了。星宇啊，刚刚年年同学还跟老师说要陪着你一块去做康复训练呢。真的。好了，走吧，走吧。怎么样了，同学？疼吗？有有点儿，嗯，疼的话说明恢复的还不错。你平时多做些小幅度的运动，比如抓握练习，这样可以对你的手掌和手指有利，然后可以促进血液循环，让你的手呢术后可以消肿。哦，对了，热敷也有利于消除肌肉紧张。你如果有时间的话，可以每天来医务室热敷半个小时。好，我监督他。星宇啊，嗯。听金医生的话啊，回去好好的练习，好好恢复，一定没问题的。知道了。哎呀，你们班的同学们呐，可真是有能耐，让某个从来不关心人的木头这么上心，为了你的手啊，都来我的医务室咨询好几回了
，谢谢你啊，江木老师。啊，凤儿金医生，你说这话我就不爱听了。啊，我这是群英的人呐、啊，那我把群英那当家呀，群英所有的同学那都是我的亲人呐、啊，是不是？啊啊啊！是是是是,是。你看，啊，所以我有我的教学体系，你不懂。好，好，好，那我错怪你了呗。你有你的教学方式，江老师，失敬失敬。你别客气。主教，主教，主教，江明远最近怎么回事啊？你跟他走挺近的吗？我也不知道啊，你没发现他最近一上课就睡觉，一下课就消失了？我也不知道他干嘛了，都不理我。雨欣，嗯，要不你去问问小黄。哎呀，你别提小黄了，小黄我最了解了，他只对花边新闻感兴趣，别的一律不管。你这么一说，我想起来了，你上头条了，你知道吗？啊，你说小黄这人怎么这样，连你他都不放过。哼，你看，花痴女偶遇呆萌男，谁说丑女没有春天？很贴切，嗯。爸，我我抓到你了，黄鼠狼。小西、啊，你也太狠了！哎，你干嘛那么生气啊？你就当是为了我的事业牺牲一下呗。有你这么对老乡的吗？为了博点击率又诋毁别人，什么花痴女友春天，我哪里花痴？我哪里花痴了？是，我有时候确实有点控制不住自己的感情，但那都是真情流露啊。好了好了，小青你别生气了啊！我向你道歉。反正那一期点击率也不高，我帮你把它删了。你说的，那也差不多。我问你点事儿，群英三杰最近在忙什么？当然是赚钱啊！赚钱？嗯。他们是之前有出去打工，但是最近越来越频繁了，是不是有什么事儿啊？哎，你这么一说。我也倒是想起来了，自从赵明远见了一个男人，然后他就变了，然后群英三姐也跟着就变了。看来，问题的关键就是那个男人。男人？什么男人？花痴女爱上呆萌男，谁说丑女没有春天？周晨。你这什么情况？你跟我们解释一下。<笑>这小黄怎么瞎写呢？这宋雨旭多高冷啊！怎么写的花痴呢？哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！
。年年最近心情很不好，但是他没有因为这些事儿影响班里的事儿，比你们这些男生强多了。啊，我知道，我也很佩服他，所以我们才没选择辍学嘛。其实，其实，其实什么？是不是和一个中年男人有关？你怎么知道？我就是知道，我就想听你亲口说。如果你再这么抗着，我都不准备把你当朋友了。别别别，大能这样，我跟你说，但是你答应我，千万别跟任何人说。我们老大那个人特别爱面子，是这么回事儿。我们老大之前不打架了，瞅着你管他要十万块钱，他也没有啊，怎么办？他他想辍学，我去自己打工赚钱。啊，十万？什么？那一天人确实挺多的，厂子也被砸了，但是没想到老板狮子大开口，需要赵明远赔这么多钱。对啊，赵明远当时就想退学，自己出去打工赚钱，但是祝成和成员都说好兄弟应该有难同当，他们三个要一起。难怪他最近神出鬼没的都不理我，不就十万块钱吗？为什么不直接找家里要啊？你以为谁家都像你家一样有钱？他家条件有限。我听说他父母身体都不太好，一直以来都是他自己照顾家庭，然后出去打工。哎，你别看他表面一副爱谁谁的样子，其实他超级脆弱的，就怕欠别人。还挺爷们儿的。可是，十万块钱靠打工得到什么时候啊？我们总得帮帮人家嘛，想想办法呗。嗯，办法是要想的，但是。赵明远要面子，他不会答应的，所以我们要悄悄的。原来是这样啊！怪不得我问他们，他们什么都不说，可能他们不想连累咱们吧。就算是这样，咱们也得想办法帮他。这么多钱呢？是啊，可是十万啊，也不是一个小数目。我想想怎么给他们凑这笔钱吧。星月，嗯。你觉得募捐怎么样？哎，可以。那我们就在机械二班先来一个小型募捐，让同学们都参与一下，能捐多少是多少。所以这个事情要告诉老师吗？嗯，江木老师对咱们这么好，他一定会帮助赵明远的。好吧。谢谢你啊，年年。谢什么？要不是你啊，现在受伤的就是我了。如果你一辈子弹不了吉他，我会内疚一辈子的。你看你又来了，你要再自责，我可就赖你一辈子了啊！练琴呢？手怎么样了？好，差不多了。最近大家都在帮我做康复训练，我也想快点好起来。不想让大家再为我分心了。是啊，最近发生了太多事了。我原本以为我还挺成熟的，结果现实生活一次一次给你打击。子晨，虽然我不知道你跟何美之间到底发生了什么，但是苏年年的坚强是我没想到的。我只希望你不要再伤害她了。当然了。我也不想伤害他，不过我没有办法跟你解释那么多。当我是兄弟的话，就替我好好照顾他。放心吧，你不说我也会的，毕竟我们都是朋友。我们的事儿，你以后会明白的。说的怎么跟有好大阴谋似的？你不会被何美控制了吧？是不是上次喝酒，你酒后失控，被人家抓下把柄了？嗯，反正我和年年是不可能。算了，不说这些了。赵明远什么情况？他呀，打架后遗症呗。上次在修车厂，把人家老板的设备全给弄坏了。老板让他赔偿十万块。年年现在带着我们给他募捐呢。
我会尽一份心意的。先生，你又来了，啊，今天洗车吗？啊，今天就不洗车了。啊，问一下你们老板在哪？在那边。老板，有人找。好了，我去找他。老板。哎呦，你就是上次帮我赶走那几个小混混的小兄弟，怎么着？有什么事儿？上次帮您来赶走小混混，嗯，这一次我是帮我兄弟来郊区的。兄弟。教区，听不懂。赵明远就是我的兄弟。其实上一次帮忙呢，也是为了他。但我听说，你要管他要十万块钱。十万多吗？你看我这设备，全都是新换的啊！你看看，就就人该走的都走了，就这么老师傅。你看会干吗？会干吗？但是，这个终归不是他亲手砸的。不管是不是他亲手砸的，肯定有他直接原因。我不是来跟您追究责任的，嗯，我是想，能不能有一个折中的办法？折中没法折中，十万，十万，一分都不能少。当然，钱不会少的，但我有一个办法。您说，对于一个学生来说，短时间内拿出十万块钱是一个不现实的事情，嗯，但是呢，能不能给他一个机会，让他在一年之内完成十万的业绩？这样，既能给您招揽生意，又能解决他的燃眉之急。嗯，一年十万。这赵明远这臭小子还有点福气啊，认识你这么一好兄弟。行，我觉得这事儿能谈。来，坐，啊，坐。哎呀，三哥，来沏点茶。哦，是这么回事啊。我说这仨人，白天上课打瞌睡，下课就没影了。这前两天陈元啊。还特意来我办公室申请那个勤工俭学的工作，还被我给骂了一顿。错怪他们三个了。这个赵明远还真是死要面子活受罪。不过年年，这个班有你做班长，这是二班的福气。老师真的要感谢你。不过老师现在也真的应该想想，怎么去帮助赵明远同学。要不然，我们以赵明远同学的名义，来一次全校的募捐，怎么样？老师，我不看好你的想法。首先，他是因为跟人打架造成的损失，影响本来就不好。如果我们再给他捐款，那岂不是添油加醋了？也对哦。还有，据我了解呢，他这个人又固执，自尊心又强。如果知道我们大张旗鼓的给他捐款，他会觉得抬不起头来，说不定就真的退学了。对对对对对对对，你提醒我提醒的好啊！像赵明远这样的同学，穷人的孩子早当家，本来进入社会就早，是不是啊？遭受的冷眼就多，这自我保护意识特别强的人啊，一般的情况下，都很难相信别人。不行啊！而且我听说，他的父母都没有工作，而且身体不好，这几年都是赵明远撑起来这个家的。哎，年年，我突然想起来个事儿啊，咱们学校啊，有专门针对贫困的学生有补助金，啊，我去替赵明远同学申请一下，而且我估计呢，食堂啊，还有这个保卫处，肯定还有职位空缺，我看看可不可以想办法把他的父母的工作解决了，这样赵明远同学那不就压力就减轻了吗？老师，啊，我替赵明远谢谢你、啊。应该是我呀，替赵明远同学谢谢你才对，班长殿下。好了，老师，您就别夸我了。其实你对同学们的用心，我们都看在眼里，只是您的表达方式不同罢了。哟，这都看出来了，哎，真是失败呀、啊！现在的孩子，不好带呀、啊。<笑>那我去准备一下捐款。等一下。
，来，这一千块钱啊，是老师单独捐给赵明远的，啊。好。哎，别告诉他。嗯，谢谢老师，我替他谢谢你。我走了。去吧。班长，我们肚子饿，要去吃饭，叫我们来干嘛、啊？对呀、啊，这菜刚上来，这影徒下去把我们拉过来。哎哎哎，让你们来就来，哪那么多话？赶紧坐下吧，班长有话说。不好意思啊，打扰大家了。这次把大家召集起来，是有事情需要大家帮忙。噔噔噔，捐款箱？什么情况呀？给谁捐款呀？恳求大家一定要对这件事情保密，不要到处宣扬。班长，搞得这么神秘啊？那你说吧，我们都听你的。是赵明远同学。哦，赵明远。哈哈哈哈哈！哎哎哎，打住！你干嘛呢？人活得好好的，你这不是咒人家的吗？能不能正常点？赵明远因为上次打架的事情被车厂索赔十万，但是他家庭困难，他本人也在为了这件事情努力赚钱，包括陈元、朱成也在想尽办法帮助他。啊，我就说最近这仨人怎么早出晚归的，原来是这事儿呀！哈，他不是瞧不起我们吗？会会收我们的钱吗？对呀、啊，对对对对、啊，所以这个时候。我希望大家能帮他一把，这个恩情，我替他先记下了。谢谢大家。谢谢叶旭宇同学。其实呢，我们今天也是想出更好的办法，才把大家召集起来。呃，赵明远是很格格不入，但是你们平时所看到的那个傲娇都是假象。他骨子里是一个特别自卑也很简单的人，就他那智商啊，顶多就是个中学生。所以平时要是做了什么不妥的地方，让大家不高兴了，你们都别往心里去，好吧？咱们都是一个班的同学，遇到问题了，咱们齐心协力，共同努力，帮他度过这个难关，好不好？哎，你还挺了解的呀。好了，大家安静一下。最重要的是，赵明远在机械方面很有天赋，因为要打工赚钱，所以缺席了比赛，这是大家的损失，对吗？另外，作为二班的同学。互相帮助是最基本的。那这次捐款采取不记名方式，大家自愿，但是请求大家一定要保密，好吗？谢谢。你你你这么着急把我叫来，什么事儿啊？江老师，这件事情我也不好意思跟别人讲，你一定要帮我的忙。你放心，不管什么事情，你告诉我，我一定帮你。千万不要告诉别人，我不想让他们知道。我跟你说啊，我这个人最尊严了。你告诉我，我肯定帮你保密。这个，你拿着。哎呀，不行啊，金少，我这个人做不了这种事情的。我跟你讲，我一做这种事情，我这我这个心，我这个良心就就就就。好好。让我做什么事情，我一定帮你办到。江老师，我想你是误会了。这个钱呢，是给你们班同学赵明远的。那天我正好听到他的情况，我想尽一点自己的心意。这这这这这，我就知道，你这这个钱啊，肯定是给同学的。陈，等等我。你干嘛去了？刚吃完饭。你吃饭怎么都不叫我一个？就随便吃了一口。饿。哎，师傅，一会儿吃什么呀？给你买了好吃的，你再吃点。刚吃完。你再吃点吧。我不去了，你们去吧。哎，别呀、啊。
是学校，给谁看呢？还有你，你就这品味是吧？够 low 的呀，喜欢这款啊？哼，真是白瞎了我的眼，渣男！你说谁呢？说你呢？别理他，咱们走。谁想理你呀、啊？看什么看？恶心！装什么呀？赶紧去给年年买吃的吧。什么人啊！好屌，那叫我气死！给爷爷买点啥？我给你去看看公路上。春夏，你是我的女儿，我是妈妈。春夏。我给你买了很多漂亮的衣服，你看看，你看会不会喜欢？哎。等等我！你怎么还破门啊，朱夏没事儿，我就想一个人待会儿，你走吧。不是，你告诉我那人到底是谁啊？啊，不行，我得赶紧通知娘娘。您是找初夏吗？您认识我们家初夏吗？嗯，还是他让你来找我的？您是？我是他妈妈。阿姨你好，我是初夏的同学苏年年。刚才有人跟我说他情绪不对，所以我出来看看。哦，谢谢你了。你可不可以帮我个忙，把这个东西送给初夏？啊，阿姨。还是我们带你去他的宿舍，您亲自送给他吧。我很久没有见到他了，他心里对我有很大的怨恨，还是给他一点时间吧。我这样进去他会生气的，还是麻烦你帮我拿给他吧。好的，阿姨，交给我吧。谢谢，那我先走了，谢谢你。阿姨再见。初夏，我不知道你家发生什么事儿了啊，但是我觉得只要父母健在，就是你的福气。我现在想找我妈吵架，都不知道去哪儿找。你别身在福中不知福了。我也想像你们一样，至少，至少还有个念想。你这是撒娇。最近班里的同学呢，也发生了不少事儿，多多少少跟家里有关。我是觉得啊。我们都是成年人了，在父母的事情上，为什么不能换个角度去思考和判断呢？你们别在这儿教育我，那女的根本就不是我妈，我不认她。我
不是教育你啊。我刚才看阿姨也挺年轻的，所以阿姨生你的时候年龄应该跟我们差不多大吧？还是个孩子就当妈了？我爸跟我说过啊，在我叫你的时候，他是既紧张又兴奋，现在能理解一些了。对啊，年年说的没错，我们现在都拒绝长大，巴不得不要毕业。但是他们那个年代没有办法让他们那么任性，所以说他们有的时候结婚生子都是行了。你们不知道我的感受，别在这装哲学家。你说一个女的她再不成熟，也不能把自己的孩子扔下不管啊。你休息，你休息。哎，我头上还有事儿呢！来了，来了，来了！呀，都在呢，你干嘛呀？张明远，你的事情我们都知道了。啊、哦，那知道了就知道了呗，不也省得瞎打听了吗？帮我保密啊，我先走了。张明远。这是什么呀？大家都知道你自己可以解决问题，也知道你不想欠人情。我们想了很久，这个钱怎么给你才合适？但是想来想去，觉得还是当面说清楚最好。收下吧，这是大家的心意。你没有被需要证吧？啊？我说过被人需要了吗？我需要别人的帮助吗？这是什么意思啊？同情、怜悯、无聊吧？啊，明远，呃，是这样的，这个钱你收下吧。嗯，谁没遇到过事儿啊？是吧？你看，这是大家的一份心意，你要是不收下，就是让同学们失望了，是不是？失望就对了。失望说明你们对我抱有期望。我麻烦你们大家以后不要再对我抱有期望了，行吗？我自己的事儿用不着别人瞎操心。赵明远，我知道你自尊心强，要面子，但是你不能连同学的情分情谊都不在意，好赖不知吧？不是星宇，你不了解他，他其实不愿意麻烦大家，他其实心里吧都有。给我闭嘴！随便你们怎么说，随便你们怎么想，这钱我不要。张明远，你是真的固执啊！在学校的角度来说，你的专业在班里算是数一数二的，所以学校不想让你走，二班也想让你留下来，收下吧。苏年年同学，这是在收买人心吗？据我所知。赵明远同学欠下的债，可不止这么一点点。赵明远同学是吧？这里的钱，已经足够还你的债了。密码是五二零零二五，我跟子辰的爱情密码。你也不用感谢我，以后缺钱呢，尽管来找我。我只是不想有些人在这里装好人，搞得满城风雨，尽显你能耐。你谁呀、啊？啊，整的跟蛇精脸似的，你来干嘛呀？挑事儿是吧？就你有钱是吧？装什么呀？装？要说装啊，我还真的不敢争第一。这不，能装的人在这儿呢。够了。干嘛呀？成心让我丢人现眼是吧？叶星宇，你就这么回我？走。哎。谁让你来的？这儿跟你有关系吗？啊，穿那么短的裙子干嘛？勾引谁呀、啊？你不知道你是小三儿吗？我说你个姑娘家家的，挺野蛮啊，搞得自己跟大老爷们似的，你变态啊你！谁变态呀、啊？啊，说谁呢？说你呢？冷静一下，冷静一下，舒夏，那你们先回去吧。啊，走。贱人，给我小心点儿。叶星宇，你现在不是应该感谢我吗？此时此刻的苏年年很需要你关怀的。何美，我虽然不知道你们三个究竟发生了什么，但是看在曾经你是年年的朋友份上
，我奉劝你一句，好自为之吧。现在的年年都已经受了这么大的伤害，你怎么忍心这么对他？没必要赶尽杀绝吧？不是我说，干嘛你们都护着他呀？当时我在医院说得很清楚，子辰是我的男朋友，可他呢，非要来抢，是他先不顾我们友情在先的。好，就算是年年的错。可是现在，子辰是不是已经回到你身边了？你的目的不是已经达到了吗？大家都是同学，给彼此一个面子，别弄得那么僵。行啊，只要苏年年对子辰死心，我可以不跟他计较。不是我说叶星宇啊，你不是应该跟我是统一战线的吗？我越让苏年年死心，你不是更有机会吗？那就是我自己的事情了，不劳烦你操心。大安，这次出差什么时候回来？我有很重要的事要和你说。喂，你还有什么重要的事啊？什么时候开始关心起我同学来了？你怎么不问我妈呀？臭小子，你妈好好的，有什么好问的？我告诉你，你在学校老实点。我看那个苏年年是个好孩子，你不准欺负人家。好好的搞项目开发，等我回来以后啊，请你们吃饭。哎，这怎么在赵明远那碰钉子了？年年，你可千万别跟赵明远一般见识啊！啊！这个事儿不能怪他，可能是我们太突然了，他的心结不是轻易就能解开的，所以老师，这个钱您来保管吧。我们先不说钱的事儿啊，年年啊，自从你当了班长之后，你是越来越成熟了，啊，能够在你这个年龄段啊，站在同学的角度来思考问题，那是很了不起的事情啊，啊。老师，您过奖了，如果我真有你说的这么好。就不会连这点事都办不好了。同学有困难帮不上忙，最后还搞得大家不开心。怎么了？遇到这么点小挫折就灰心了？来，让老师给你说点振奋人心的消息。赵明远同学的助学贷款申请，老师已经递交上去了。而且啊，老师还跟校方说了赵明远同学的家庭情况，那校方就更重视了。所以呢，过不了多久，赵明远同学就正式归队了。真的？嗯。老师，没想到你还是有点本事。哎，老师也是学霸呀、哎。<笑>那这个钱您就保管着吧。年年，你是班长，这个钱啊，还是由你来保管啊。未来班里边需要钱的地方还有很多，老师相信你。苏年年同学。加油！那我先走了，这个我来保管。老大，人家也是好意嘛，你生这么大气干嘛呀？那我要不生气，那钱不就落我手里了？我是生我自己的气，气我自己不争气，人穷志短。哎，大哥。同学之间不应该互相帮助吗？啊，就算别人有问题了，你不帮助吗？我自己的债我自己还，我用不着别人施舍。什么叫施舍呀？你天天帮助我们俩，那也算施舍吗？哎，大哥，你太要强了，你先接受大家的帮助呗，之后再慢慢还嘛。老大，我觉得朱晨说的有道理。有什么道理啊？那叶谢宇家还困难呢，他妈一直有病在家吃药，为了我的事儿断了手，怕他妈担心都不敢回家。那我能拿他钱吗？大哥，你太表里不一了。你明明对叶秀你挺好的，你非要表现出那么冷酷样子干嘛呀？那都是老爷们腻歪什么呀？心里有数不就行了？还有顾子辰跟苏年年，那最近俩人也不太平，咱帮不上忙也不能给人添堵啊。行行行行行，都听你的行吧，都听你的。对了，这事儿到底是谁泄露出去的？不是我说的啊，这是。是我，那那天宋雨熙找我问你的情况
，我就跟他说了。但是我跟他说了，别跟哎他，你听我说呀，我真不忍心看你天天这么打工的。我说朱晨，你真是见色亲友啊，人家特意跑过来问你，肯定是受人指使，真是猪头。好好好，我错，我错，我错了，行吗？我对不起，我以后什么事儿都不跟你俩说。别呀、啊，我我不会再有了，行吗？还有啊，明天开始你俩别兼职了，回科研小组，省得班里人说我连累你俩。别呀，大就这么定了。最近手还没有恢复的痊愈，要是陈云，还有子辰能在就好了。顾子辰人呢？子辰啊，刚刚被何美叫走了。何美好像身体不舒服，让子辰去教室陪她。太不守规矩了，身体不舒服可以去医务室啊。哦，难道有个人陪着就舒服了？他不知道现在是咱们班最重要的时候吗？我们需要顾子辰，他心里不明白吗？他可能自己有自己的想法吧。都这个时候了，私人的事情为什么不能放一放呢？我去找他回来。哎，你别冲动啊，你别跟他起矛盾。叶欣，你同学您好。欢迎您参加此次校园民谣歌手比赛。我们的比赛在今天下午一点在美达大厦八层举行，请您及时参加。他经常喝醉酒，而且喝醉酒他一直叫着这个名字。我昨天看到苏年年的照片，我不愿意相信，但是我有一种感觉，这种感觉越来越强了，越来越强烈。会有什么重要的事？对了，你那个苏年年同学怎么样了？什么时候开始关心起我同学来了？我看那个苏年年是个好孩子，你不准欺负人家。你在这傻坐着干嘛呢？陪我去吃点东西呗。你不是肚子疼吗？刚才疼疼都说不了话了。人家刚刚是肚子痛啊，不过有你陪着就好多了。我还有止痛的作用。我知道，你还在因为捐款的事情生我的气。不过我只是气不过了。那个苏年年拿着大家捐款的钱去讨好那个赵明远，这算什么嘛？何梅。你这么诋毁苏年年有意思吗？我没有诋毁苏年年了，他本来就很讨厌这里，他早晚都会离开的。现在的苏年年不讨厌这里，并且很喜欢这里。子辰，我跟年年初中那会儿就认识了，他的生活环境很糟糕，从小就没有妈妈，他现在这样，无非是为了摆脱他现在的生活罢了。生活环境是我们不能够选择的。用自己的双手努力改变现在的生活有什么问题吗？好了好了，我们不说这个了。嗯，我爸爸最近常常有跟我提起你，说有时间让我带你去家里做客呢。何美，我希望你能够搞清楚，我们两个是在演戏。我为什么要去你家里做客？可是我是真心喜欢你的。我们这两天相处下来不是挺好的吗？我们怎么就不能在一起呢？何梦，我再说一次，我们是在演戏。还有，感情的事情不可以勉强。子辰，你要明白，你跟我才是一个世界的人
，我才是符合你们家里要求的对象。符合不符合不是决定感情的因素。还有，我再重申一遍，感情不可以勉强。所有人都在做研发，你在干嘛？你看不出来他在干嘛吗？他在陪我啊。还有苏年年，子辰现在是我的男朋友，你们俩已经分手了，难道你不知道避嫌吗？顾子辰，我就是因为没有忘记自己的身份才会来找你。我是机械二班的班长，有义务让每一个同学不要掉队。现在所有人都在做研发，你也知道这个项目对大家来说有多重要。你跟我说过，你现在只想把比赛做好，那我们就一起努力，争取做出好成绩，给大家和自己一个交代，可以吗？既然你想全身心的把比赛弄好，那我会全力配合你的。我们的感情就会十分聚焦。我自己说过的话，我是不会忘的。苏年年，你们俩在这跟我打哑谜呢，你自己好自为之吧。何梅，班长说的没错，我们不能拖大家的后腿。走，去看电视。你是我男朋友，你去哪儿我就去哪儿。子辰，你来了。出去啊？怎么了？啊，没事啊。子辰，我帮你拎去整理资料了。去吧。子辰，我说像你这样的精英，顾伯伯就应该在顾氏集团给你安排个 CEO 什么的。顾伯伯对你也太严厉了。什么？你如果无聊的话，可以去喝杯咖啡。我怎么会无聊呢？跟你在一起我就很开心了，我就是怕帮不上你什么。子辰。你说你这样每天对着电脑，颈椎会不会痛啊？不如等一下，我们去做按摩吧。不用了。顾子辰，这是自然科学类的资料，重点我标记了，你看一下。好，谢谢。苏年年，你这样过来给他资料会打扰到他，你知不知道？你当那是超人啊？哎，苏年年，我跟你说话，你拿我当空气吗？如果你还想在这儿待着的话，请安静一点。子辰，你要搞清楚哎，你现在可是需要我。年年，我下午能给你请个假吗？怎么了？这段时间我手不是受伤了吗？然后我也一直没时间回家，我妈一直特担心我。我想下午要是没事的话，想回家看看。不好意思，这件事情我疏忽了，你回去吧。你看你怎么又往自己身上揽啊？我就是想回家尽尽我的孝心，给他洗洗衣服，做做饭。要不这样吧，嗯、我下午没事儿跟你一起回去陪陪阿姨。真的，那太好了。子辰，你看吧，苏年年又开始勾搭叶星宇了。我就说他这个人不简单。话有点太多了。没事吧你？没事儿，多亏了你跟金医生帮我做康复训练，手已经恢复的差不多了。你要坚持下去，很快就能拿吉他了。
。喂，你好。喂，你好，叶新宇同学，我们是校园民谣歌手比赛的工作人员，还有三十分钟就要进场比赛了，你却一直没有到场，不知道是什么情况。啊，不好意思啊，我最近身体情况不太好，所以可能要退赛了。好，再见。谁呀、啊？啊，歌手大赛打来的电话，我跟他们说不去了。你今天有比赛，为什么不告诉我？反正都已经决定不去做的事儿，还想干嘛呢？我们走吧。对不起啊，苏年年同学，你又来了。作为我们的班长，对事情这么纠结不放。你可不是一个好领导。再说了，机会有的是。你不信任我吗？走吧。回去我给你做道菜，尝尝我的手艺。你还会做菜呢？那当然。你会做什么呀？红烧鱼。十七年，我等了你十七年，我连你的样子都模糊了。你为什么又要突然出现？为什么要来打扰我的生活？我现在过得挺好的，就这样两不相欠不行吗？子辰，你陪我去喝点东西呗。想跟你商量个事儿，你又要跟我说什么？你这样说话我就害怕。我想我们能不能，在没有人的情境下，不要这么亲密？这一方面我们沟通，好不好？子辰，你不要这么现实嘛！我觉得你完全都是在利用我。对不起啊，但我们不就是互相利用吗？子辰。我在家里可是个千金小姐，我爸爸拿我当宝一样。可是为什么在你这儿，我就一文钱都不值了？何梅，我知道你是个千金大小姐，你也会遇到那一个能够把你捧在手心的人。但是抱歉，那个人不是我。是谁？苏年年是吧？只有苏年年能让你捧在手心里。可是你们不是已经分手了吗？不是说好了，我们可以重新开始吗？我要去写程序了。不许去！阿姨说了，让我照顾好你。你每天对着电脑，这样把身体累坏了怎么办？何梅，我想拜托你一件事儿。但最近我也没有什么时间，也没能回家陪我妈聊聊天。你可不可以帮我？去我们家跟我妈聊聊天、逛逛街什么的，当然可以啦。我当然会抽时间陪阿姨去逛街、聊天。不过现在，我就是要你陪我去喝咖啡。走。妈，我回来了。你回来了。哎，哎，这这这位是。哎呀，这位是我们的班长，他叫苏年年。啊啊，太好了，年年对吧
，来来来，这边坐。哎，欢迎到我们家做客。哎，长得这么讨人喜欢。阿姨，哎、最近学校事情比较多，星宇没有时间陪您，让您担心了。今天我特意跟他回来看看您。啊，那你们慢慢聊，我去做饭。妈，啊、我来，我来，我来，你好好休息啊。哎，不行，你们年轻人有话聊，多陪陪年年。妈去做饭。啊，妈，我跟年年在学校有的是时间聊天、哎，你身体不好，你坐着吧，我去啊。阿、哎啊、姨，如果您不介意的话，这顿饭让我来做吧，让您尝尝我的手艺。星、哎、宇，给我打下手。啊啊,啊！不行不行不行，这不合理数，第一次到咱们家就下厨，这怎么能行呢？好了，阿姨，您就别跟我客气，这是我应该的。星宇，带我去厨房。嗯，啊，妈。年年在路上就跟我说了，他要给咱们露一手，我去给他打下手啊。用我帮忙吗？应该不用吧。哎，不是雨欣吗？他怎么在这儿啊？我去看看。哎，雨熙，你怎么一个人在这吃东西呢？年年跟初夏呢？哎，食堂人太多了，而且他俩我一下午都没见着了。你别不开心啊，你没事儿，你找我们玩，我们都闲着呢。哎，你怎么没去打工啊？哎呀，别提了，上次捐款的事儿，大哥非常生气，不让我们去打工吗？你说我们老大命是不是特别苦啊？好不容易打个工，还欠了一屁股的债。哎，你说这世界为什么这么不公平呢？谁说不是呢？你们看年年啊，好不容易谈了个恋爱，来个富家小姐，男朋友就被撬走了，上哪说理去？所以说啊，你们女生要有点头脑，不要被那些长得帅的男生给骗了。最合适你的，往往就是那些被你忽略的。怎么今人短呢？陈然，别拿壶不开提拿壶。就是。别请他吃饭。哎呀，你也知道，现在呀，生意不好做，我呢，准备就把这盘出去了。你欠我十万块钱这事儿啊，本身呢可以再拖一拖，但现在呢，我准备把这厂子转出去，所以你不能拖了。哎，这样吧，上次说那价格呀，我再给你打一八折，八万块钱一周之内，你必须还给我。要不然咱俩就局子里见。一周，我一周时间上哪儿弄八万块钱去啊，老板？我现在除了上课的时候，我其他时间全在这儿打工了。你能不能通融通融啊？哎，我说你现在心态也够好的，你欠一大屁股债，你现在还有心思上课呀？我告诉你，这钱你必须得还给我。哎，对了，要不然你还找你那有钱同学替你还啊？什么有钱同学？的意思是说呀，你就看看你们这个班里有没有有钱的同学，先帮你垫上。反正我告诉你啊，这钱我是等不了了。如果你再让我等，就把你父母叫来，我找他们要。不行，我爸妈都身体不好，不能让他们知道。啊，你爸妈身体不好，我还得替你考虑着。然后我这欠这么一大屁股债，经营不了了，想转出去啊，你什么事都不管。我告诉你，赵梦远，你现在已经是成人了，如果你不还我钱，我立马去起诉你。实在不行你就起诉我，我真拿不出来这个钱。嘿，臭小子，嘿，我告诉你，我就觉得你他妈不仗义。哎，住手！干嘛呀，大哥？有什么话不能好好说，非得动手啊？哎呦，这关键时刻这帮你的人还真多呀！我告诉你，小兄弟，他现在趁我八万块钱不还，要不然你还啊？哎，怎么跟姑娘动手呢？我怎么会跟姑姑娘？不好意思，抱歉抱歉，我我情绪有点激动，平时啊我是不会跟女孩动手的。没事儿，哎，您是老板是吧？啊，对，我是老板。啊，那就好说了。你看这米远在你这儿打工这么长时间，他什么样人品你不了解吗？你说谁也没点困难的时候，你不也有吗？你这么逼人家合适吗？哈、啊，是
，我也知道他有困难，但我的困难更大。你想想，他欠我钱，我经营不下去了，我也挣不着钱。你说我能不着急吗？啊，行，一周时间是吧？没问题，不就八万块钱吗？啊，对。你说什么呢？哎，等会儿，没错，一周时间八万块钱，下周咱在这儿见，就这么定了，下周见。哎，没问题。哎。嘿，怎么到哪儿都帮你的呀？老板，你怎么让他少还两万？哎呀，上次他们那同学不是办了一张两万块钱卡吗？嗯、那八万迟迟没还，我呢就是督促一下，省得夜长梦多。哦，那你干嘛不直接找那富二代呢？我找人富二代干嘛呀？这叫双管齐下，你不懂，你不懂啊！修车去，这轮子赶紧弄好。好，好，好，好，好，好，抓紧啊！下午还要车呢。好，年年，你确定不用帮忙？不用，你一看着就行。嗯。啊！年你确定你会做饭啊？会，当然会了。是，还是我来吧。林夏，今天的事你就当没看见啊？说出去不够丢人的吗？我没觉得丢人啊，遇到问题很正常，咱想办法解决就行了。解决也是我自己解决，别跟着瞎掺和。你这话什么意思？咱们俩是外人吗？咱们是同学，咱们就得一起面对。你自己怎么解决？实在不行我就辍学呗，反正我也不是读书的料。谁说你不是这块料了？我们都觉得你很聪明。聪明有什么用啊？聪明能当饭吃，能当钱花。你别这么消极，这么想，你有的我们还没有呢。你是汽修方面的天才，那我们很多人还不如你呢，对不对？你就别安慰我，反正这事儿保密啊。可以，我替你保密，但是你得答应我，不能辍学，要不然我就跟你绝交。绝交就绝交。反正班上那么多人也不差我一个。你什么意思？你跟他们能一样吗？那有什么不一样的呀？反正你这个学是不能错，办法肯定是有的，咱慢慢来啊。谢谢你。姐，其实平时在家都是我爸做饭的，我其实不太会，但是多亏了星宇，不然这……年年，你已经够厉害的了，第一次下厨就能做成这样，手动点赞。凡事都有第一次嘛，是吧，阿姨？但是我的心意是真诚的。没事，年年，阿姨今天太高兴了。你要不太会做饭没关系，我们家星宇会做就行了。嗯，吃饭吃饭。看年年。风吹过你的发梢。年年，今天谢谢你，我妈很开心。阿姨开心就好，我也很开心。那我为了让你开心，以后是不是要布置一下我家的厨房，再邀请你过来？你不怕你家厨房爆炸呀？炸了都不会，就是打扫战场，真的有点可怕。那我以后好好学做饭。这个周末，我可以回家给我爸做一顿饭，让他开心一下。嗯、一定会的。那我走了，需要帮忙吗？不用，拜拜。哥，不行不行，说多少遍了，能不能别再说这个事儿了？老大，你别这么说，我们三兄弟有什么困难，共进退。我赵明远呢，有你们这两个兄弟就够了，啊！但是呢，听我的，明天回去找班长。现在比赛刚开始，你们呢什么都不晚。不是大哥，我
，我。今天呢，老板不知道抽了什么风，帮我省了两万块钱，但是呢，这八万块钱叫我一周之内还了。啊，一周？开什么玩笑？怎么可能呢？这学呢，我肯定是上不了了。但是呢，我可以休学一年，明天回来呢，继续给你们当学弟。不是你休学了能赚八万吗？你就别想那么多了。这样吧，实在不行，找姜木老师想想办法吧。别给我丢人了，行吗？听我的一下午没见到你，干什么去了？我回家陪我妈了，年年陪我去的。阿姨特别开心吧？嗯。干嘛这么看着我呀？子泉，你真的放下年年了吗？都过去了，有什么真的假的？我虽然不知道你们之间到底发生了什么，但是这段时间，我看你跟何美在一起，一点都不开心，不是吗？明知不可为，就要果断结束。生活不仅仅是为了开心。听你这话，怎么这么凄凉？好像你有很多的故事一样。你别跟我玩这么深沉，星云，好好珍惜年年，珍惜，我珍惜什么啊？人家心里装的不是我，时间会改变一切。东周杯校园民谣歌手比赛退赛通知：叶星宇同学，由于您今天没有按时参加比赛，依照比赛流程属于自动放弃比赛，给予退赛处理。春夏，春夏，我看见你了。你怎么到这儿来了？不是说好去咖啡厅等我呢吗？你昨天不是给我打电话了吗？我激动的一夜没睡。让我看看，我的乖女儿。哎，走吧，我们找地儿坐吧。那时候我跟你爸太年轻了，根本不知道什么叫爱情。结婚后我才发现我们俩不合适。你爸只顾着赚钱，根本不知道要为家庭负什么责任。我对这样的家很失望，可那时候已经有了你，只好默默的忍耐。你的意思是，你因为我才忍受的？那既然这么痛苦，那干嘛生我呀？我以为有了孩子会好一点，直到有一天我生病住院，你爸爸根本没出现。我也有自己想做的事情，可是结婚后我的生活完全没有我自己。你爸整天不回家。在外边又有了女人，就是在你六岁的时候，我真的是没办法忍受这样的侮辱，我只好抛弃你，离开那个家。你都知道他是这样，你为什么不带我一起走呢？你都知道他是这样，你为什么不带我一起走呢？我自己都不知道自己该去哪里，我怎么照顾你？你走了之后，他更不着家了，除了给我钱以外，他就没管过我别的。哼，你说我跟个孤儿有什么区别？我经常一个人在家，我就在想，我妈这会儿在哪儿呢？她过得好吗？她有没有想我？他要是想我，他为什么不回来看我呢？对不起，初夏，我真的很后悔。所以我后来跟朋友做生意，刚刚稳定就想回去带你走。可是你爸坚持不让我见你。我知道我真的欠了你很多。他怎么让你见我？看见这样的我，你能接受吗？你刚一走，他就把头发给我剪成这样
，他不就是喜欢儿子吗？行，我成全他。到现在为止，都好多人不知道我是个女的。我一直在打听你的消息，我知道你在群英念书后，我就赶过来找你了。我只希望你可以给我一次赎罪的机会，让我好好弥补你，好不好？我知道没办法弥补什么，可是至少现在我们可以互相接受彼此。你只要能让我随时见到你，怎样都好，好不好？这些年，你就没有再婚、再有孩子吗？成过家，可是没有孩子，我坚持不要，所以。就分开了，之后也没有想过。你知道那天你突然出现在我面前，我完全不敢相信，我就感觉跟做梦一样。我应该是我连做梦都没想到你会突然出现。我我是不知道我该用什么样的方式来面对你。我今天找你出来，说实话。我是想找你帮个忙。你想找我帮什么忙？我需要八万块钱。你为什么需要那么多钱？你遇到什么事了吗？肯定是有事儿啊，要不然我也不会找你。我是怕你上当被骗。你放心，肯定不是坏事儿。我也是为了帮我一个朋友。你能见我吗？妈妈给你。干嘛去了？失踪一天。我今天见我妈了。我们俩吃了个饭。什么情况啊？没什么情况，不是你们都劝我，这个事情必须得面对，逃避是解决不了问题的。今天我们俩挺好，聊的挺好的。这么多年来。应该是第一次聊这么多吧，挺好的。嗯，我们真为你感到高兴，我也挺高兴的。我在女生宿舍楼下等你，速下来。我出去一趟啊。嘿，你找我啊？我问你，谁让你帮我还钱的？你那钱还上了，谁呀、啊？这么好？你装什么呀？哪来这么多钱？你管他哪来这么多钱呢？反正这钱还上了，事儿解决了，不就行了吗？我告诉你啊，明天一早你跟我回去把这钱要回来。怎么要啊？就算是我同意了，那老板也不会同意的呀。你是不知道。我今天是专门拎着现金去的，我把那钱往桌上那么一拍，那大哥立马就傻眼了，我都不带提的就把收据给开好了。你那事儿就一笔勾销了。你这是先斩后奏，你让我怎么做人啊你？我敢告诉你吗？我这先斩后奏你都跟我急了，我要告诉你，你答应才怪了。反正我从来没欠过女人钱。原来，在你心里，把我当女人啊？谁说一直把我当哥们儿的？那秦兄弟还明算账呢。没说不跟你算账啊，这钱你得还、啊。那我不还是欠女人钱吗？不是，你这人是棒槌吗？怎么这么轴啊？你欠我钱总比欠他钱强吧？我至少不会天天催着你要吧？你说我好心好意帮你，你什么意思啊？写个欠条啊，写。但我这什么也没带呀、啊，回头再写吧。我有，我有
，你还有备而来啊？我我一直都有。真就值写八万啊？你不是给老板八万吗？是啊。可是现在都什么年头了，上哪儿借钱不得有利息啊？你去银行借钱没有利息吗？八万块钱，这可不是小数啊，利息至少得好几千吧。行，那你说写多少？不还利息也行，你得答应我一个条件。什么条件啊？参加科研活动，服从办理安排。写呀、啊，要不我可就加利息了，好几千呢。行。事儿呢，就是这么回事儿。啊，恭喜老大，名草有主啊！别瞎说，这让初夏听见了，我们哥们儿还有做吗？大哥，你怎么不明白呢？尹初夏这是喜欢你，八万块买断你一生的钱。瞎说什么呢？在这瞎猜啊！人家是借我八万块钱，我欠条都打了，而且还有利息呢。利息？他不会趁我打劫吧？人家呢也是好心，这利息呢不是钱，他呢就是想叫咱们把手上的事放一放，赶紧回归科研小组。这八万块钱呢，什么时候有，什么时候还。你说话能别大喘气儿，我吓我一跳。哎，老大，那这八万块钱，咱们就不替你还了。别急，慢慢还，万一还着还着就不用还了呢。别下贫了，行了，快睡吧，明天一早去教室啊。班长，请缨三杰正式申请加入科研小组，请接纳我们。你看我干嘛？你是班长？好吧，那我就先勉强接纳，欢迎你们加入。我说，你们说这样的话，糊弄三个小孩呢。哎呦，什么味儿，大哥？我又闻到了。哎呦，在这儿呢，什么意思，朋友？比划比划啊！哎呀，好了好了，既然你们能想明白，能回来，那么科研小组就欢迎你们的加入。来，来，来，来。来，解决了吗？解决了，出去啊。从他妈妈那儿借了八万，帮我把债还上。八万，不是十万吗？我也不知道，反正老板帮我省了两万。没想到这个尹初夏还挺有心的，他连我都没说，你得好好对他。哎，其实啊，初夏也是为了照顾我面子，才没告诉你。我呀，就是太好面子了。其实之前你们的好意我都明白，我就是为了我那点可怜的自尊心，才把大家的心都伤了一个遍。现在想想就后悔。但是以后我一定不会再辜负大家了。你也别自责了。但是我通过这件事儿呢，发现了每个人身上的优点，所以我们班每一位同学都是好样的。对。而且江木老师为助学贷款的事儿也找过我，还顺便把我爸妈的工作给安排了。这一切，都得谢谢你。你也别客气了，其实江木老师还是挺关心你的。我把你的情况告诉他以后，他挺着急，一直在想办法怎么帮你解决问题。唉，现在想想，是我以前怎么那么混的
。你现在明白也不晚，你这么有才华，不能让大家失望。放心吧，班长殿下，我赵明远言出必行。既然我入了伙，我一定会全力以赴。嗯，加油，可以的。加油，走吧。关于智囊，我有点想法。你说，呃，就是咱们现在智囊啊，的服务范围只是针对学生。我在想，有没有可能扩充智囊的服务范围，去帮助更多的人？张明远，我就知道你会有不一样的想法。你继续。是这样，因为之前我一直在修车厂工作，我发现大量的交通事故都是因为疲劳驾驶跟醉驾。所以我就想，有没有可能增加咱们智囊的实用功能，然后去帮助那些要出行的司机？你能说的再详细点吗？其实我也没想清楚，呃，但是大概就是，呃，当司机疲劳驾驶的时候，呃，智囊也许可以发出警示音，或者是当司机喝醉了以后，呃，智囊可以评测出他的酒精浓度，然后从而报警。我也就是初步有这么一个想法，也没考虑周全。可以啊，赵明远，我就知道我没看错人。你看，我爸也是开车的，我觉得你的智囊更实用，更有市场价值，而且对我们的比赛也有利。我就知道你小的想法是挺多的。这样吧，你回头写一个五千字的书面报告给我，好吧？就这样了，加油，可以的。江边独钓侠。我答应你，我们见面吧。就就给他管控我了？太好了，小金鱼，那我们什么时候见面？约在哪里？择日不如撞日，就今天下午吧。校外公园独木桥，我们两个一人拿一支玫瑰，怎么样？好，不见不散。那小金鱼，我们下午见。约会去，江老师穿的也很帅嘛，相亲去啊？我这种人还需要约会，还需要相亲吗？我去那个科研室看看学生。啊，好，那你先忙。好。哎，班长。我有一个建议，你看啊，这个智囊，播放器声音一定要大，但是这个外表一定要和我的女朋友一样，画的别的是别的。哦，对，嗯，你之前说的就特别好，但是你女朋友就算了啊。那咱们这个设计最重要的就是实用性，你再研究研究。嗯，那我回去再改改，看看。老师，你真好香啊！有吗？不光是香啊，今天这身穿的挺特别呀、啊，那么帅有什么喜事儿啊？哎，这有什么特别的？这老师平时不就很帅吗？哟，油头粉面的，老师今天有约吧？约什么约呀、啊？啊，像老师这种满腹经纶、风度翩翩的人，随时随地都有人约老师。嗯老师，嗯，有什么事啊？啊，老师过来看看你们啊，啊，很好，年年啊，做的不错、嗯、啊。老师看到同学们都很努力啊，啊，老师很开心、嗯、啊。老师期待你们努力的结果啊，加油，加油，加油，啊，加油，加油，啊，老师心情太好。
。没爸。年年，最近是不是特别忙啊？好久都没回家了，老爸都想你了。哎，我刚好就在你学校附近，要不我就接你回家？我在学校忙项目的事情，你不用担心我，你先回家吧。晚上我自己打车回去。那老爸在家做好吃的等着你。嗯，拜拜。金老师，金老师，贾老师，哎，你怎么在这儿呢？啊，我附近约了朋友，呃，刚才大老远看到好像是你，就过来打个招呼。你不是应该在研发室吗？啊，对呀、啊，我我早饭吃多了，我这我这想绕过去呢。<笑>那你这是啊，这个我捡的，我是没没看到有垃圾桶，我没法扔、嗯。那好吧，那你继续享受大自然，呃，我先不打扰了。啊，好，好，好。哦、啊，那那好像是你朋友啊，小金鱼。哎、啊，哎、啊，这个人怎么这么没有礼貌啊？小金鱼，你到了没？还真的是他，哎呀，幸亏刚才有准备，不然尴尬癌都犯了。师傅，哎，云远，来，我来，我来，就是。哎，老板呢？老板呢？老板在办公室呢，跟你朋友说话呢。你小子病真好啊，这么多人在帮你。你小子也真够仗义的，这一下就在我这儿办了一张两万块钱的卡，就为了那穷绝账。我当初答应过你，会在一年之内帮您完成十万块钱以上的营业额。并且我们签署了合约，所以呢，不管是从履行合约的角度，还是从情谊的角度，我都会这么做。还有，我希望您不要着急，能够给赵明远，还有我，多一点的时间。我也不是急，前两天这不是用钱吗？我呢，今儿叫你来啊，实际上告诉你，这个赵明远啊，已经把十万块钱里边的其中八万还给我了。现在呢，再加上你办这两万块钱的洗车卡。正好十万，一分不差，所以呢，咱俩这份合同作废。咱把钱还了，还了。哟，赵明远。哇，亲爱的，谢谢你，这个礼物真是太漂亮，太棒了，好喜欢啊！你喜欢就好。不枉费我花那么多钱买，看起来真的好漂亮，好适合你。真的、啊。江木，江木，娜娜，拿这货干嘛？是想要跟谁表白吗？还是你想求我跟你复合？嗯。哎，兄弟，你这箱花多少钱？我全部给你买了。哎，亲爱的，你喜欢我就买给你，好不好？兄弟，这是我的
，在我心里他是无价的。我不卖。娜娜，我一直想跟你找个机会说，这个世界上不是所有的东西都可以用钱买到的，你明白吗？江木，你个书呆子，你现在看我幸福不开心是不是？你赶快开个价，多少钱我都买。娜娜，看来你找到了一个适合你的人，祝你们幸福，兄弟。谢谢，要花自己买。哎，别走啊！你个猪头，你要花不会自己买，干嘛给他买啊？因为我是爱你的，我想买给你啊！哎，你别生气好不好明远，你别说这些啊，其实我真没做什么，做的多的呢，是你出现了。你们呀，都帮了我特别多，都是我的恩人，真的。你说想想，我以前那么跟你们作对，没想到没想到，临了，帮我的，全是我当时最不待见的。<笑>跟你们一比啊。我那时候就跟个小孩儿似的，现在成熟了。明远，刚才你说有什么就直接跟你说，是吧？是。我还真有一句话要跟你说，人家尹初夏的一片苦心，你不会看不明白吧？既然我跟你说实话，看不出来那是假的。你说以前吧，我还敢想想。可是你说这现在，尹初夏变成我债主了，你说我哪敢有什么非分之想？你的这个逻辑啊，我有点不太明白。你说人家姑娘都那么主动了，咱们大老爷们儿，你还端着，不太好吧？哎，别说我了，说说说说说你吧，你跟班长怎么回事啊？你这是什么情况？突然好像出来个什么第三者，是怎么回事啊？喝酒吧。最近的学校怎么样？还好，一直在忙比赛的事儿。嗯，上次约子辰到家里来吃饭，他没来，没事吧？没事儿，他家里事儿耽误了。嗯，我看这样啊，回头呢，你再约他一次。咱还没好好感谢人家呢，爸，你别说了，我知道了，我告诉他，跟爸爸说说，学校里有什么开心的事儿。爸，嗯，我们宿舍的尹初夏，你知道吧？嗯，他妈呢，在他六岁的时候就把他抛弃了，但是最近又去学校找他。本来初夏不太习惯，但是最后还是和好了。毕竟是母女嘛。哎呀，爸爸想呢，这尹初夏的妈妈当年一定是有苦衷的。你看，这全天下的父母哪个不疼爱自己的孩子？你说是不是？我以前不太敢问你我妈的事情，再后来就习惯了。但是最近看到尹初夏他妈，我挺羡慕的。如果我妈也是离家出走就好了。我们家年年从小就懂事儿。其实呢，这么多年，爸爸一直想把你妈妈那份爱也给你。可是爸爸知道，母爱永远无法替代，替代不了。爸，干嘛呀？我有你就够了。你一把屎一把尿把我养大，我特别幸福，<笑>辛苦了吧？傻丫头，吃饭吃饭。回来了，哎，别练了，大晚上的一会儿再睡不着了。是不是又喝酒了？嗯，哎呀，喝了点儿，跟赵明远喝的。赵明远，你跟赵明远一起喝酒？我跟他喝酒怎么了
，我们俩又不是谈恋爱，就是有点稀奇，没被小黄托拍啊。<笑>哎，对了，嗯，你知道张明远那个钱谁给还的吗？谁啊？尹初夏。尹初夏，那还真挺够意思的。是啊，多够意思。啊。喂，子晨，你干嘛呢？我想你了。呃，准备睡觉了，有事吗？明天我准备去看阿姨，你有时间吗？咱俩一块儿去。明天啊，明天不行，明天有事儿，自己去吧。再见。哎，我说，你跟何美这关系发展的挺快呀、啊，都进家门了。嗯他和我妈的关系，一直比跟我好很多，挺好的。这样娶进家门，你一定会很幸福。据说婆媳关系不好，最遭罪的就是儿子。这种事以后再说吧。河北小姐，请进。阿姨。何美来了，嗯，这是送给你的。哎呀，谢谢谢谢，真好看。张妈，那插起来好。嗯嗯，来坐，坐坐坐。我今天就是替子晨来看看你，你最近还好吗？何美啊，真是又懂事又贴心，谢谢啊。听说顾博出差了，他回来了吗？明天回来吧。你呢？你怎么样了？在学校习惯吗？跟子晨怎么样了？我跟子晨挺好的呀，子晨怕我在群英孤单，有空的时候就会来陪我。他早晚都会想明白的，只有你们俩才是最合适的。何美啊，抓紧时间跟他培养感情，啊！我当然也想创造跟他单独相处的空间了，可是那个苏年年，苏年年他对子晨一直都不死心，他还利用科技比赛的事情。直走自沉，经常对我恶语相向的。之前我们是朋友吗？我也一直都不好说什么。我真是没想到，这个苏年年还挺有心机的。阿姨，你知道吗？他是一班之长，所有男生都特别拥戴他。我就是有委屈也没有地方讲。贺美，你受委屈了啊？不过阿姨告诉你。不管怎么样，他们俩都是不可能在一起的。阿姨，你为什么这么肯定呢？苏年年一直都在试图挽回子晨，子晨又是那么重情重义的人，我真的很害怕，有一天子晨又动摇了。不会的，他们不会在一起。为什么呀，阿姨，你为什么这么肯定？因为，因为他们是兄妹。兄兄妹，这这这怎么可能呢，阿姨？虽然我现在没有什么确凿的证据，可是这件事情我已经跟子晨说了，子晨已经跟他分手了。以我对他的了解，他一定会去找他爸问个水落石出的。还有。他爸这次出差了那么长时间，肯定跟这件事情也有关系。阿姨，这件事情你能确定吗？顾伯伯怎么会是苏年年的父亲？这件事情说来话长。不过何美，阿姨跟你说这件事情，是为了让你放心的跟子辰交往。但是，你一定要听阿姨保密啊。这毕竟不是什么光彩的事情，说出去对大家都不好。再说了，我更不想让苏年年知道，找机会啊，再进我们顾家的门。阿姨，难道这件事情你就这么忍了？我觉得当下我跟子晨的事情已经不重要了，重要的是，你一定不能让苏年年进这个家门。阿姨，你想想。苏年年一旦知道这件事情，顾家
这么大的家业，就要分他孙年年一半。那，你跟顾伯伯辛辛苦苦打下的江山，就要由他一个私生女坐享其成。您觉得这样合理吗？何美啊，还好你提醒阿姨了。阿姨没把你当外人，这件事情啊。你一定要帮我，苏年年的事情，阿姨帮你。阿姨，你放心吧，这件事情我一定会帮你的。小金鱼，我拿着一只玫瑰像傻子一样站了三个小时，你都没出现。小金鱼，你是故意耍我的吗？你怎么不说话？不说话。小虎，杨一，妈妈，没有那解不开的，解不开的，小卡达，小金鱼啊，为什么呀？苏年年，阿姨你好，您是找顾子晨吗？我是来找你的。找我，我今天来就是想告诉你，我不会同意你跟我们家子辰交往的。你们就只是同学，死了这条心吧。千万不要学你妈妈的样，造成不可挽回的后果。阿姨，我听不懂你在说什么，这跟我母亲有什么关系吗？我已经跟你说的很清楚了，请你记住我的话。如果你还想知道什么。就回家问你爸爸了，阿姨。如果您不把话说清楚，我是不会放弃顾子晨的。好，你不要放弃我的儿子，不要放弃你的亲哥哥。好了，阿姨，别生气了，气坏自己多不值得啊。我们走吧。别气了，别气了。啊，好。小金鱼，我想了一万种可能，也没想明白到底是为了什么呀。金医生，你怎么来了？吓我一跳。金医生，你这里有特效药吗？特效药？治疗哪方面的？伤心的。我现在心好痛啊。我这儿是医务室，又不是心理诊所。金医生啊，我跟你说句实话吧，我昨天其实去见我网络上的女朋友去了，结果我在桥头上足足等了三个小时，三个小时，我感觉到他来了。他一定来了，一定看到我了。其实，我每一次爱情，我都很认真，我都很认真。就像你认识的那个娜娜。可是我不知道为什么，每一次受伤的都是我。江老师，你就别胡思乱想了。男人最重要的是要内心强大，你怎么能说放弃就放弃呢？金医生，你不知道
，其实我真的已经很努力了，我真的已经很努力了，可是我每一次都还是会失败，我现在都不敢再爱了。怎么了？坐啊！你是不是都知道了？你怎么知道的？我们家跟顾家，还有美玲阿姨，都是很要好的朋友。美玲阿姨当然有什么事情都告诉我了，只是我一直好心，不想伤害你吧。没想到啊，你还来跟我抢子辰。如果你不相信，你可以回家去问问你爸爸。你能把你知道的都告诉我吗？当然可以。你的父母跟顾伯伯是大学同学，你的妈妈跟顾伯伯当年可是学校里让人很羡慕的一对情侣。可是顾伯伯啊，由于家族原因，选择了跟美玲阿姨结婚。这件事情啊，当年在群英。可是吵得很火热的。你不信的话，回家去问问你爸爸。我当然不可能相信你。我跟顾子辰不可能是兄妹。还有，既然他们结婚了，就跟我妈没有任何关系。而且顾子辰比我大，这完全说不通的。这正是美玲阿姨为什么生气的地方。人家两个人都结婚了，你妈还在背地里见顾伯伯，这分明就是一个小三嘛。何美，我说过，不管这件事情是真是假，你都没有资格评论我的家务事。是真是假，想必只有你爸心里清楚。不过你可以回家看看，说不定能找到当年遗留下来的证据。没什么事情，我先走了。苏年年，其实我还是很关心你的。这样一来，我们之间的关系是不是就更进一步了？年年今天怎么没来上课、啊？哎，对啊，年年人呢？没看到啊，几点了？点了我不知道，我我怎么会知道？好了，同学们，啊，坐好，上课了。老师，可是年年今天没来上课。哎呀，班长请假了。请假？他怎么了？不是之前好好的吗？他请了多久的假、啊？年年刚才来电话，说感觉身体不太舒服，请两天假。对了，同学们啊，老师最近啊状态也不是很好，你们一定都多听一些话啊，让班长跟老师都省点心，好不好？好，好，好，好。这样，你先去安排一下工作，半个小时以后，你通知所有人员去会议室开会。好的，董事长。喂，美玲啊，我刚到公司，呃，还有点事情，估计要晚一点才能回家。这样，你给子辰打一个电话，让他回来，我们一起吃晚饭。没事儿，我就是有点不舒服。你放心吧，这两天学校的事情就交给你了。好点了吗？你去没去医院啊？你都已经请假两天了，还说没事儿？年年，你能别什么事儿都逞强吗？你要是真是想找一个人陪你说说话，就告诉我，我随时待命。我真的没事儿，谢谢你啊，我先挂了。嗯、我不会同意你跟我们家子辰交往的，你们就只是同学，死了这条心吧。我是不会放弃顾子辰的
，你不要放弃我的儿子，不要放弃你的亲哥哥。清晰。